Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sidequest, de gaming podcast van iGen Benelux. Mijn naam is Nick Nijland en vandaag is met mij Tom van Stam. Yo mensen! En de man die ervoor zorgt dat alles werkt hier, Julien Roderijs. Hallo! Jullie horen het, Sven die is vandaag niet bij, die is namelijk lekker aan het snowboarden in Zel am Zee. Een aantal mooie foto's ja. voorbij zien komen. Dus uh, die kan er vandaag helaas niet bij zijn, maar uh, Sven is uh, lekker met vakantie eventjes. Moet ook gebeuren natuurlijk. Nou ja, donderdag is hij alweer terug. Dus als je naar de videotheek luistert en uh, ja. je wil zijn stem horen, dan kan dat gewoon lekker donderdag. Kan allemaal donderdag weer videotheek. Nemen we ook weer op vanaf uh, 1 uur. Twitch.tv slash Dan gaat hij uh, alles vertellen over Drive to Survive, denk ik. Och jee, bah. <laughs> nou, kan hij niet nog wat langer op vakantie blijven? Zou fijn zijn. Hé, hey, uh, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over de Sony's State of Play. Um, er zijn een aantal aankondigingen geweest, uh, onder andere voor VR. Um, ja, voor de rest was het niet veel. Uh, Pokémon Celebration gaan we het over hebben. Nou, Suicide Squad, Kill the Justice League, hè? Ja, ja heb ik een mening over. Uh, Pokémon uh, heeft uh, wat aankondigingen gedaan gisteren nog. En vanochtend werden we verblijd met de Elden Ring DLC aankondiging. Woe! Uh, finally, dus daar gaan we het nog even over hebben. En uh, we hebben nog wat o- overige onderwerpen die we mogelijk kunnen bespreken. Maar uh, die hou ik nog even voor me voor het geval dat het niet gaat lukken. Voordat we dat gaan doen, jongens. Tom, hoe is het ermee? Ja, prima. Lekker. Nog een klein beetje verkouden. Dat zijn we allemaal een beetje. Ja, ik denk heel Nederland wel zo'n beetje. Uh, ja, afgelopen weekend ook niet helemaal fit. Dus eigenlijk het hele weekend thuis uh, gebivakkeerd. Uh, vriendin was bij me, die was ook ziek. Dus uh, het was allemaal uh, een beetje behelpen. Maar daardoor hebben we wel veel kunnen gamen. En uh, lekker uh, documentaire kunnen kijken. Oh. Dus uh, nou, dat was prima. Dan krijg je opeens weer tijd voor dat soort dingen. Ja, wel lekker af en toe om gewoon een weekendje thuis te zijn, toch? Ja, ja dan kun je weer even bijkomen. D- dat was wat misschien gewoon moest zijn. Misschien moest het gewoon even bijkomen. Ja, heel goed. Sjoes, bij jou? Ja, eigenlijk uh, ook thuis gebleven heel het weekend. <laughs> ik voelde me ook helemaal kloten. Maar uh, ik moet zeggen, ik heb dus ook best wel wat gegamed. Maar ik voel me wel echt tering depressief als ik een hele dag game. Ik weet niet wat je wilt hebben. Dan moet je gewoon even naar buiten ja. en dan ben je weer blij. Ik dacht, ik wat heb ik gedaan met mijn dag? En toen ging ik naar buiten, was hartstikke koud. Denk, nou, ik ga weer naar binnen toe. Denk, nou, wat moet ik nou doen? Nou, nee, ja, ik heb dat eigenlijk helemaal niet. Als ik dan een hele dag game, denk ik, uh, nou, weer bijna een game uitgespeeld. En dan uh, kan hij weer van het lijstje af. <coughs> ja, ik ben nou dan met, uh, ja, wat ik, maar dat deed hij dan met de Les Us 2 bezig. Oh, ja. En die hit toch wel een beetje meer dat ik denk van, ja, wat de fuck ben ik allemaal aan het doen nou eigenlijk? Ja, oké, okay, uh, dat is wel ook wel een depressieve game. Ja, het, het werkt niet goed, nee. Dus ik heb ook, uh, ik had zoiets van, ik ga maar even een vrolijk iets aanzetten. Zal ik ook wat meer over vertellen. Maar, maar ja, ja, de mensen in de game hebben het nog slechter dan jij, hè? Ja, 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 ja. ja zeker. Ja. Nee, ik heb soms ook wel eens, dan uh, heb je even een gaming dagje gehad en denk je van, oh, ja, ik moet eigenlijk wel iets gaan doen met mijn leven. Maar dan loop je naar buiten, is het vijf graden, denk je van, nee, ik heb mijn dag prima besteed. Ja, even de vuilnisstok weggooien <laughs> ja. en dan weer naar binnen toe, zeg maar. Dat ja. is het een beetje weer weer. Ja, precies. Ja. Hé, hey, uh, wat heb je nog meer gespeeld dan, Jules, als je zegt... Uh... Nee, maar gaat met jou. Oh, gaat met mij. Ja, met mij gaat het ook goed. Ik heb uh, het weekend ook niet heel veel gedaan. Ik heb weer uh, een potje gevoetbald. 2-2 gespeeld. Spannend potje geweest. Uh, Tegen goede of slechte? Uh, zij stonden gedeeld eerste met ons. Oeh. Dus, uh, ja. Logisch ja. dat we dan 2-2 Nou, ja, hadden wel moeten winnen eigenlijk. Het ging, oh. ging weer een keer goed. Dus, uh, maar helaas kan je altijd winnen. Gelijkspel ook prima. Uh, en voor de rest uh, een beetje Feyenoord gekeken, een beetje voetbal gekeken. Manchester United, Newcastle. Zo. Mooi potje, een beetje gegamed nog, een beetje gechilled, een beetje One Piece gekeken, je weet het. Ja, zo gaat het. Zo gaat het. En uh, even kleren kocht nog, wat uh, online besteld, even wat geld uitgegeven, de economie weer in Nederland uh, wat geholpen. Ja. Dus ja, uh, een ook po- belangrijk. Ja, ook belangrijk. Goed weekend gehad dus. Nee, hey, um, Jules, jij zei net, ik heb ook iets positiefs gespeeld. Waar, waar doel je dan op? Zelda, de Minish Cap. Ik, 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 ik vind, blijf dat echt een hele leuke game vinden op de Switch. Ik denk dat ik er nou bijna heb uitgespeeld. Uh... Zo. Ja, ik, ik, Hij vliegt er doorheen. Ja, het is echt een leuke... Uh, ik, ik wou ook in de trein gaan spelen, maar ik was mijn Switch vergeten. Dus dat behaalde <laughs> ik wel even van vanochtend. Dan is het lastig spelen, ja. Ja, ja dus het is echt zo'n lekkere game voor in de trein even gewoon even aanzetten en doen. Of als je thuis even op, de, op bed ligt helemaal mooi koud. Wat ik dan best wel vaak had dit weekend, want ik was nog wel een beetje ziek. Ja, je hoeft niet direct drie uur in die game te steken, zeg maar. Je kan ook gewoon even een half uurtje spelen. Ja, en, maar meestal is het wel zo dat als je dat half uur speelt, dan vloeit het gelijk door in die drie uur zonder dat je door hebt. Dat is ja. wel een beetje het gevaar ermee. Uh, maar het is heerlijk. Het is, uh, het is top gamey. Maar ik ben ook gebeten door jou. En dat vind ik echt vreselijk Hoezo? dat je dat hebt gedaan. Nick die zat op, uh, in de Discord. Zegt ja, Fallout. Zeven die sticks <laughs> ziet er echt wel leuk uit. Ja. Dat. Ja. Ik zou bijna weer gaan spelen. Dus ik denk nou, ik ga het ook maar even aanzetten. Nou, daar was ik ook helemaal ingezogen. Ik heb gelijk... Uh, ben bij die
bij ons, maar dat is ja, ja, even ja, geleden. Toen net ja. uitkwam, ja. Ja, ja. ja ik, ik zat een beetje op Twitch te scrollen en toen kwam ik iemand zijn stream tegen van Fallout 76, want het was dubbel XP weekend en die dude was echt level 300 of zo. Jezus. En hij speelde met iemand die had twee characters boven level 1000 en een, en een paar um, characters voor rond de level 100. En die level 100 characters die gebruikte die zeg maar om loot bij te houden. Omdat die level 1000 characters hadden geen backspace meer, geen, geen space meer nergens. Jezus, dus dan hij, heeft hij gewoon een soort van ja, characters die ezels zijn als het ware. Jezus. En daar speelde hij mee. Nou, dat was echt een enorme freak natuurlijk. Maar het was wel grappig om te zien hoe zij hun base hadden gebouwd. Echt, echt gigantische bases hadden zij gebouwd. Um, en denk van nou... Die, die ja, zit gewoon duizenden uren werk in. Ja, maar zo'n base bouwen is ook het minst leuk aan die hele game, vind ik. Vind ik ook, maar toen ik zag hoe het van hun eruit zag, was ik wel impressed, zeg maar. Ja, ik heb ook wel eens dan loop ik zo en dan zie je opeens zo'n kaartmapje en dan ga je toch naar binnen toe, want je wilt kijken wat die vendors verkopen. Want dan kan je weer plans kopen om betere wapens. En dan loop je ook wel eens in de constructie binnen en denk je, wat de fuck, wat heeft deze persoon ja. allemaal gedaan? Ja, die spelen alleen maar die game wel. Ja, dat is wel ziek hoor. Dat <laughs> ja. zou ik ook niet... Uh, niet maar dat is gewoon doen. iemand die zijn eigen gebouwtje heeft gebouwd en daar zitten dan vendors of zo. Ja, ja dat is echt, uh, zo kan je zeg maar best wel, als je dan bijvoorbeeld iets zeldzaams vindt, dan kan je het weer verkopen via jouw vendor en dan krijg je er de meeste uh, caps voor. Dus de meeste... Ja, oké. Okay. Kun je spelers kunnen meer Maar die, dat uitleggen. kunnen andere mensen kunnen dan van jou kopen in principe. Zo ja, van. klopt. Ja, want okay. anders kan je het via, soms kan je dan naar een NPC toe lopen en dan kan je het daaraan verkopen, maar dan krijg je het minimale. En als je ja. het zelf zeg maar een beetje marketplace wat je creëert zeg maar zo ja. uh, het is ook een manier om dus te laten zien aan mensen kijk eens wat voor toffe base ik heb gebouwd ja dat is wel soms zijn echt ziek ik kan ook zelfs een valt bouwen vet ja, ja. daar heb ik echt geen tijd voor ja maar kijk, het uh, hoogst haalbare of uh... Het hoogst haalbare? Ja, een valt bouwen. Omdat je zegt, je kan zelfs een valt bouwen. Nee, dat is nieuw, nieuw geïnteresseerd. Ah, okay. Ik bedoel, als je fallout een beetje speelt, dan weet je, het begint altijd in een valt. Tenminste, ja, je ja. tien keer weer in een valt. En als je dan je eigen valt kan bouwen, dat is wel iconisch, zeg maar, in ja. dat, uh, dat aspect. Dat is ja. cool. Ja, nee, ik, ik, nu we het erover hebben, denk ik ook van, ja, ik heb wel zin om het, uh, om het te spelen. Omdat ik weet, er zitten gewoon hele toffe verhalen nog in uh, die ik niet heb gecheckt. Maar ja, het is ook zo'n enorme kluif weer, zo'n game. Nou, ik wil heel graag nog die... Uh, hoe heet dat? De Pit? Uh, de Pit wil ik nog even spelen, ja. Ja, die nieuwe update. Ja, dus als je het gaat spelen, heb je het even laten weten. Ja. Ik heb uh, plans voor Short Handmade. Ik weet niet of je dat nog weet, want dat is een van de chillere wapens in die game. Dus dat kan ik gewoon voor je maken. Dan nice. blazen we er even doorheen. Ja, klinkt goed. Ja, ik, uh, ik heb dus nu uh, een code gekregen voor Sons of the Forest. Oh, jezus. Um, ja, dat is die, die nieuwe game. Mijn broertje heeft hem al een keer uitgespeeld. Hoe dan? Ja, je, je, er zit in principe, is dat gewoon een open wereld waar je kunt survivalen, ontdekken. Maar er zit ook een verhaal in die je kunt uitspelen. Um, en ja, mijn broertje heeft gewoon uh, flink genolijfd, omdat die hebben The Forest, dat eerste deel, mm-hmm. ook al een aantal keer gespeeld. En de, ja, dat vonden ze ook heel erg leuk. Dus die hebben het echt uh, daar dus... gespeeld en uh, de, de, ja, ze hebben The Forest al uitgespeeld. Twee dagen geleden uitgekomen of zo? Ja, die Early Access is twee dagen uit, denk ik. Mijn god. Ja, ja even flink doorgeknald. <laughs> ja, was, uh, was uh, ja. Maar de, dat ga ik dus ook een beetje proberen te spelen. Ik had net uh, even op uh, de werk PC hem gedownload om even het eerste half uur te checken. En ik dacht echt van, oké. Okay, ja, ik kan niet in een uurtje even kijken van uh, hoe dit allemaal precies werkt. Um, je moet uh, zelf bouwen, ontdekken en de game legt je in principe niks uit. Je, je, je hebt een boekje bij waarin staat, oké, okay, zo maak je een hutje. Maar waarom je een hutje moet bouwen, vertelt de game niet. Ja, d- uiteindelijk wordt het nacht en dan moet je zien te overleven en dan komen de kannibalen. Je die, me... die moet je weer afvechten. Wat dus, je nou uh... beschrijft is zeg maar hoe ik... Mijn keer heeft zo uitleggen toen ik, toen ik zes was of zo aan iemand. Ja, je weet er niet wat je zeker, moet doen. Er zijn zeker je, vergelijkingen. Je mee, moet ja. een huisje bouwen, want anders <laughs> komen de zombies op je af. Weet je wat? Dat ja. zit nou ook in mijn hoofd. Ja, ja. ja dat, het, het spreekt me heel erg aan dat soms het voor is. Want je komt eerst aan in een helikopter, je crasht. En in de helikopter zie je dat jij een soort speciale eenheid bent. die uh, mensen moet gaan vinden op dat eiland die zogezegd vermist zijn. Maar goed, jij crasht um, problemen. Um, en jij crasht samen met een teamlid en die heet Kelvin. Uh, en ik had net ook aan Tom laten zien. Er zijn hele grappige momenten met Kelvin. Want hij is in principe een AI companion als je single player wilt spelen. Of een extra hulp wil uh, in je vriendengroep in de multiplayer. Um, en dan kun je gewoon op dat notitieblok schrijven. Want, want Kelvin is doof geraakt bij de crash. Kun je op een notitieblok schrijven. Kelvin, help mij hout spokkelen. En breng het naar mij toe. En dat laat je dan aan hem zien. Doet hij ja knikken. Nou, gaat hij hakken. Maar je hebt dus mensen die bouwen hun base in een boom. Dus als je dan tegen Kelvin zegt. Kelvin, ga hout spokkelen. Nou, dan Kelvin die kijkt zo rond en die gaat een boom hakken. Hakt hij gewoon die boom om waar die boom het is. Oh, 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 oh. Zie je opeens zo heel ja, die constructie naar beneden vallen met Kelvin in het midden. Kijkt hij zo de speler aan. Duimpje omhoog. <laughs> Van, ik heb gedaan wat je vroeg. Ja, echt. Je hebt zulke grappige filmpjes daarmee. Uh, mensen die per ongeluk hun base kapot maken
ja, het, het, het is echt hilarische content. Uh, komt voor, ik, op TikTok krijg ik het nu echt constant. Ja, je lijkt één keer iets en... Ja, je zit in het is, de, de algoritme. Ja, maar het, is echt, het ziet er echt super grappig uit. En ik denk ook dat het heel leuk is om met een groepje te spelen. Tom heeft ook een code, dus we gaan het denk ik even ja. samen proberen een keer. Lekker hoor. En je hebt ook nog meer AI companions, toch? Nee, je hebt alleen Kelvin. Hè, maar we hadden toch dat, 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 dat je, dus, je, je zag toch iemand zitten bij een waterval of zo? Ja, ik heb een keer een video moeten editen hiervoor. Een, een meisje bij water en die kan je dan ook, kan je ook bevriend mee raken. Misschien of zo. is dat een persoon die je moet redden. Want die, aan het begin zie je wel een aantal verschillende nou, mensen. Je hebt nog meer NPC's. Uh, die kun je ook uh, klonen. Ah. Oh, je kunt naast Kelvin nog meer mensen fixen. Nou, dat wist ik niet eens, joh. Ja, yeah, you can clone Kelvin and other NPC's in Sons of the Forest with this simple ja, dat, command. Dat laat maar zien hoe diep gaan die games. Ja. Er waren ook alweer glitches dat als je je boekje om, uh, open deed terwijl je van een berg afging, dat je niet dood kon gaan of zo. Dus dan ja. zag je mensen die gleden als een soort... Ja, slee van die berg af. En dan werden ze weer gecatapulteerd. Want ja, ze gingen dus niet dood. Dus, ja. En je kon trouwens ook echt een slee maken en van de berg af. Oh ja. mijn god. Dus ja, je hebt dus Virginia. Leuk. Dat is een andere NPC ally. Ja, die bedoelde ah. ik, ja. Aha, dus uh, Julien had inderdaad gelijk. Ze zijn ook half gemuteerd of zo, Virginia. Nou, ga me niet opzoeken, want jullie moeten dit nog spelen. Ja, misschien uh, ja, inderdaad. Zo blind mogelijk uh, ja. erin gaan ja, natuurlijk. In principe, je landt dus in die game en je hebt geen doel, geen quest. In principe niks. Je weet alleen van, oké, okay, ik was dus blijkbaar op zoek naar mensen en je, je bent daar nu op dat eiland. En je gaat gewoon een kant op lopen en dan ga je wel zien wat je tegenkomt. En dat vind ik wel ja. een heel leuk aspect. Ja, wel een leuk concept inderdaad. En uh, van wat jij net al even liet zien, uh, ja, het is natuurlijk door best wel een klein, uh, klein team gemaakt. Maar die intro van die game zag er echt al gewoon best wel goed uit. Ja, uh, het... het is geen hele lelijke game of zo. Nee. En ik geef ook echt totaal niet om nee. graphics. Nee, ik ook niet hoor. Boeit me ook niet zo heel veel. Natuurlijk, het is altijd mooi meegenomen als iets wel uh, leuker uitziet, maar... Ja. Op uh, een gameplay staat natuurlijk gewoon uh, op één bij mij. Ja. Ik wil wel, wel nog even kleine klachten indienen. Er zijn te veel goede games momenteel. Oh. <laughs> ja, dat is echt een uh, luxe probleem natuurlijk. Maar het is echt uh, zoveel wat ik uh, wil spelen of moet spelen of nog uh, ga spelen. Dat, uh, ja. Ik weet even niet waar ik moet beginnen soms. Zoveel is er. Ja. Waar haal je de tijd vandaan? Ga je dan, uh, dat is nou ja, dat denk je eigenlijk. Ja. Ja. En ja. als je dan hoort uh, wat... Uh, wat voor games sommige mensen uitspelen. En dan denk je van, ja, waar haal je inderdaad de, de tijd vandaan? Uh, ik, ik was begin dit jaar was ik bezig met God of War Ragnarok. Nou ja, die moet ik nog uitspelen. Toen kwam uh, namelijk Hogwarts Legacy kwam tussendoor. Die moet ik dus ook nog uitspelen. Uh, toen kwam namelijk de PlayStation VR 2 kwam voorbij. Ondertussen uh, is, uh, wat is het? Gisteren de demo van Wolong ook nog uitgekomen. Waarmee je progressie meeneemt naar een volledige game. Uh, die komt vrijdag op Game Pass. Dus dat gaat ook weer iedereen spelen. Ondertussen missen we nog games zoals Octopath Traveler. En dan krijg je ook nog eens code binnen van Sons of the Forest. <laughs> Echt, uh, ja, je mag eigenlijk niet klagen natuurlijk. Want het is fantastisch dat er zoveel goede games zijn. Maar, uh, want het is ook wel eens anders geweest dan vorig jaar. Maar ja, nu weet je even niet waar je moet beginnen. Soms mis je wel eens die middelbare schooldagen. Dat je gewoon een, ja. een, een, een fles cola haalde en een zak chips. <laughs> en dat je gewoon ja. ging zitten en een hele game gewoon heel ja. de dag. En vergeet ik trouwens nog Metroid uh, en uh, al die Game Boy Advance games die uh, met uh, virtual consoles zijn gekomen. Ja, ja maar ze willen, echt, uh, gek aandacht, ze willen allemaal je aandacht ja. pakken, weet je wel. En uh, daarom ben ik ook een beetje klaar met die live service games waar we het later ook nog wel over gaan hebben. Van dat, dat, dat is niet meer houdbaar met zoveel leuke dingen die je wil spelen en proberen en dan zie je bijvoorbeeld weer een leuk ja. clipje voorbij komen van bijvoorbeeld de Sons of the Force. denk je van, oh ja, dat wil ik checken. Ja, word ik gebeten door Twitch van, oh, Fallout 76. Ja, ja. dat wil ik ook wel weer ja. een keer spelen. Ondertussen, uh, mensen hebben het nog over Atomic Heart, wat compleet ondersneeuwt onder al die andere games. Nou ja, ik wil het nog wel proberen inderdaad, maar... Ja. Het is wel een Yakuza game, is ook nog ik. uitgekomen, Wild Hearts is nog uitgekomen. Het is echt uh, crazy. In wat rustigere tijden waren dat misschien wel dan games die het uh, misschien nog iets beter hadden kunnen doen, maar... Ja, nu is daar echt uh, weinig ruimte voor dat soort games. Niet en... vergeet, Scars Above zei dat al. Ja, oh, ja. Game of the Year. Ja. Hey, en dan was, hadden we eigenlijk gedacht dat maart de drukste maand zou zijn. En wat je nu allemaal opnoemt, dat is eigenlijk nog een soort van de opstap. Ja, nou ja, in, in maart uh, komt nog eens uh, ja, wat de dingen bovenop met uh, Wolong en dan uh, later nog Resident Evil. Uh, Och, heel veel waar series. we het ook nog straks over gaan hebben. Inderdaad, uh, ja, vanaf morgen dan uh, The Mandalorian uh, wat begint. Uh, Attack on Titan komt eraan, Succession komt eraan. Dus uh, wordt gek huis. Moeten we eigenlijk gewoon niet blij zijn dat er geen Pokémon uh, aangekondigd was? <laughs> ja, uh, zo. Van, uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Ik van de GBA naar de Switch. Uh, ik, ik zat er te kijken en denk, als het nou gebeurt, dan kan ik echt gewoon, ja, ik kan ook gewoon <laughs> een paar weekenden uh, uh, wegkuizen. Dus ik was blij dat het uiteindelijk niet kwam. Neem allemaal ontslag en dan uh, ja. <laughs> zoek het maar uit en ga lekker gamen. Ja, 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 ja
verder nog wat. Ja, ik, uh, nou, ik ben weer wat verder uh, met mijn Warlock in World of Warcraft Classic. Uh, ik heb wat gear verzameld. Uh, 43, 150 gear score ongeveer nu. Ik heb uh, wat reetjes Wat is het hoogste? Wat het hoogste wat iemand heeft. Pff, zou ik op moeten zoeken, maar dat is boven de 5000. Ik denk 5200 nu of zo. 53, ja, ja. misschien hoger. Dus je loopt nog wel wat achter. Ja, maar ik heb uh, Ulduar ook nog steeds niet gedaan. Ah, oké. Okay. Um, ook omdat ik niet zo zin heb om het niet met mijn vriendengroep te doen. En zij zijn nu nog steeds heel druk met de guild het aan het doen. Ik heb geen zin om met ja, vreemde mensen die reet te gaan doen. Nee. Zeg maar. ja. Ik heb Nax Ramas wel gedaan, die van, het vorige, van de vorige patch, zeg maar. Ja, bekend van Hearthstone. Bekend van Hearthstone, onder andere. Ja, ja zeker. Ja. Um, die heb ik nog wel even gedaan met mijn Warlock om wat items uh, op te rapen. Maar nee, uh, Ulduar, uh, dat komt nog wel. Ik heb ook niet echt haast of zo. Um, maar ik heb ook uh, Genshin Impact geprobeerd. Um, waarom het, ik, ik zag een video voorbij komen, dus laatst. Ik, ik had hem vorig jaar al getipt van Asmogold. Die reageerde op de video van Necrit over Genshin Impact. En die doet, had gewoon de game uh, een 20, 30 uur geprobeerd om te kijken van wat is het nou. Want ja. het is echt razend populair. Als je kijkt naar spelersaantallen en het spelersaantal blijft exponentieel groeien. Het is echt ongekend dat die game um, nu nog steeds miljoenen spelers erbij krijgt. Hoeveel hebben ze ongeveer? Weet Volgens mij was het bijna 70 miljoen. Zo. Dat is een hoop, hè? Ja. Ja, en um, ja, Google het maar even. Um, dus ik dacht, ik ga dit ook gewoon even proberen om te kijken, uh, hè, wat, wat is het ding? Um, hoe zit die game in elkaar? Uh, en ik snap het wel dat veel mensen dit spelen. Hè, het, het wordt heel direct ja, beschreven als een soort Breath of the Wild clone. En dat is het ook gewoon. Um, en daar schaamt het zich ook niet voor, per se. Hey, je kunt klimmen op muren met stamina. Je kunt van hoge bouw afspringen en dan krijg je vleugeltjes dat je zachtjes kan landen. Nou ja, je hoort het al, dat is Breath of the Wild. Het speciale aan deze game is, is eigenlijk het combat systeem. Je hebt vier characters. En daarmee kun je direct wisselen tussen elkaar en de aanvallen combineren. En wat je hebt is elements in de game. Dus je kunt bijvoorbeeld een watercharakter hebben. Als je daarmee dan zijn wateraanval doet en je switcht snel naar je ijskarakter. Je doet dan een ijsaanval, dan bevries je ze omdat ze zijn nat. Je doet een ijsaanval, ze bevriezen. Ah. En zo kun je combinaties doen met elkaar. En zo heb je iets van acht elementen ongeveer. En als jij dus hele slimme combinaties gaat doen tussen jouw vier personages die je kiest, kun je... Ja, uh, bijvoorbeeld doe je eerst een vuuraanval en doe je daarna een tornado, krijg je een vuurtornado. En zo kun je hele toffe combinaties maken. Um, en dan is de, daardoor is de combat gewoon heel erg leuk. Je hebt ook een dash, een sprint, je kunt springen, slaan. Elk character heeft ook een bepaald type wapen dat hij gebruikt. En die wapens die hebben ook weer bepaalde animaties en combinaties die je kunt doen. Dus dat is gewoon heel erg sterk. Het verhaal schijnt heel goed te zijn. Ik heb nu een paar uurtjes gespeeld. Het heeft me nog niet heel erg te pakken, het verhaal. Ik, ik, ik vind het nu wel tof, maar het schijnt ook dat met name na het begin het wat, uh, wat beter wordt. Uh, dat het je wat meer meesleept. Heb je al wat heel... uh, leuke pakketjes geopend? Nou, je krijgt dus ja. van die orbs. En met te, tien orbs. En dan krijg je twee korting. Waar je eerst kun je een beginners wishes doen, heet dat. Um, en ik heb één beginner wish gedaan. En dan krijg je... Je krijgt sowieso één vier sterren poppetje. Die krijg je altijd. Ja. Nou, die heb ik gekregen. Dat is een soort tank character. En je kunt twee keer die beginner doen. En ik heb nog, op dit moment nog niet genoeg orbs, orbs verzameld om een tweede beginner wish te doen. Oh ja. um, en die moet je eigenlijk wel doen, zegt iedereen. En daarna kun je dus die seasonal wishes en uh, dergelijke doen. Maar ja, ik moet dus nog doorspelen om, <laughs> om die orbs vrij te spelen. Of je kunt ze dus kopen. Maar ja, dat was ik nog niet echt van plan om te gaan doen. Dus ja, ik speel nog even door. Ik ga nog wat wishes openen. Uh, en dan zie ik het wel. Maar wat, wat mij nu het meest stoort aan deze game is... Ik weet dat er hele toffe characters zijn... Want je kunt ook een trial doen met... Soms komt er van, wil je deze keer te proberen? Doe een trial. En dan krijg je ook XP voor zeggen, en zo. Eloy en zo uh, zit er toch ook in? Niet meer dus. Oh, die, niet kun meer, je, die, die kun je niet meer verdienen. Dat is... Ai. Heel veel characters zitten gated achter een bepaalde periode. Bijvoorbeeld een character die je een ja. jaar geleden kunt krijgen, kun je nooit meer krijgen. Zo Eloy is er ook één. Zo pakken ze je. Ja. ja, maar dat is een beetje zoals Pokémon eigenlijk. Met uh, vroeger had je van, nou, van die speciale events... Ja, dan moest je naar uh, de game... Uh, nou, toen was het anders. Toen was je ja. naar uh, Toys R Us of zo. Om een uh, Mew uh, te krijgen. Nou, dan was je er niet, dan had je hem niet. Ja, maar dat was niet zo dat je ervoor nog moet... Want daar moet je er waarschijnlijk voor betalen. En dat is een single player game. Dit is... Uh, nee, Eloy kon je vrij spelen wel. Oh, vrij spelen, ja, okay. um, Maar je hebt nu bijvoorbeeld wel event characters. Daar, die, ja, je kunt die orbs verdienen. Maar ja, dan heb je nog wel een procent kans dat ze droppen. Dus je ja. kunt ze missen. Ja, je moet ook nog luck hebben, zeg maar. Ja, je moet ook nog luck ja. hebben. Um, maar ja, dus daar spelen ze ook heel erg op in. Van, er is nu een event en je moet nu spelen, want dan kun je dit verdienen. En anders is het voor altijd weg. Dus ja, hey. zo pakken ze je ook ja. een beetje. En nou, ik had dus zo'n... <laughs> zo pakken ze je. Ja, ik had een trial gedaan met een kerk. Ik denk, oh, die is echt vet. 
die, is veel, die speelt ook veel vloeiender, veel leuker dan de characters die ik nu heb. Maar ja, hoe kom je aan zo'n character? Ja, dan moet je geluk hebben dat die uit een wish komt, weet je wel. Dan is de kans ja. ook weer 0.001 dat je precies die ja. kan krijgen ja. uit die wish natuurlijk. Ik zag dat uh, die Nekwit had dus uh, heel veel geluk bij zijn beginner wish. En dat was een 0,6% kans of zo. Ja. Um, dat, dat, daar kreeg hij een speciaal poppetje uit en was 0,6% kans dat hij dat, dat zo zou krijgen of zo. hadden mensen berekend. Zegt hij, ah joh, dat is niks. Op WoW heb ik uh, mounts gefarmd die waren 0,1%. Maar ja, dat is anders. Die mount kun je elke week doen. Die orbs moet je of voor betalen of ben je echt wel uren aan het verzamelen voordat je er genoeg hebt om een wish te doen. Dus um, ja, dat vind ik niet heel chill. Vooral omdat ik nu weet dat ik met characters speel die nog niet heel tof zijn. En je, dat, er zijn hele toffe characters, maar ik, ik kan ze niet spelen. Ja, dat is heel naar hoor. Dat houdt me een beetje tegen op dit moment. Ja, totdat je je creditcard trekt. Dan gaat het vaak ja, heel kussen worden. <laughs> ik heb, uh, even, ja, ik weet niet of de prijs uit mijn hoofd, maar het is... Volgens mij is het een, ja, je wil zeggen een eerlijke prijs, maar eigenlijk is het gewoon een kutsysteem. Ja. Dus ja, het is niet super duur of zo om die wishes te doen. Maar ja, als je een wish koopt, heb je nog steeds niet garantie dat je hebt wat je wil hebben. Dus wat dat betreft is de prijs nooit eerlijk. Het blijft een lootboxie, gewoon hoe je dat bent of keert. Ja. ja, dat is echt totaal niet eerlijk. Maar de, de game ziet er mooi uit. En dat is denk ik ook een beetje de toekomst van games. Gewoon hoge kwaliteit, uh, animatie. in het begin? Ja, gratis, ook nog gratis in het begin inderdaad. Maar ik denk vooral qua graphic styles, dat het misschien meer wordt hoge kwaliteit, uh, cartoon, cartoony-achtige graphics. Zoals bijvoorbeeld een Fortnite, een Genshin Impact. Ja, dat, ja, dat ziet er echt best wel goed uit. Ja. ja, dat heeft ook gewoon een lange levensduur. Weet je, als je kijkt naar wat realistisch was twee jaar geleden, daar lach je nu om. Ja, ja, ja. En dit, dit kun je over tien jaar nog zien en zeggen, oh ja, het ziet er echt mooi uit. Ja, en zoals bij Fortnite, ze kunnen het ook gewoon blijven vernieuwen, weet je wel. Ja. Uh, ja. Dat is op zich ook helemaal geen probleem. Ze blijven gewoon continu ontwikkelen in die ja. game. Zeker. En die graphics die worden uiteindelijk ook wel weer beter. Ja, en bij Genshin heb je, ja, die, die wereld is gewoon heel erg mooi. Het ziet er mooi uit, ziet er goed uit. Het is tof ingericht. Uh, die eerste stad, Mondstad heet het volgens mij. Ja, dat ziet er echt... Uh... Ziet er gewoon heel vet uit. Dus heb dat hebben die... ze echt goed gedaan. Ooit geld uitgegeven aan zo'n game? Uh, ja, League of Legends, Overwatch. Ik heb van zoveel games uh, geld uitgegeven. Nee, ik bedoel echt dat je met microtransacties. Dat, dat, ja, dat ook. Echt... Ja, wat, wat, of een gacha ja. game bedoel jij ja, meer? Ja, 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 zoiets. Dat je echt een kans ja, had. Niet... Heel klein. En dat je dacht van ik ga het ja, proberen. Maar ja, basically, Ultimate Team is ook zoiets. Ja, okay, FIFA. Ja, ja. ja. Dus, ja dat ja. is een goede FIFA. Ja, in Overwatch heb ik wel uh, lootboxes gekocht. Best vaak. Dan hoop je ook wel dat je een bepaalde skin krijgt. Ja, maar dat was nog anders. Want dan kun je met de skins... Die kon je dan weer, de, ja, als je dan bijvoorbeeld een doosje kreeg met spullen die dubbel waren, dan kreeg je weer munten terug en dan kon je via munten kon je het alsnog ja, kopen. Ja, dat was altijd wel heel bizar, want dan moet je 3000 munten hebben of zo voor die ene skin ja. die je wou en dan kreeg je maar 100 munten. Ja, maar daar oh, kun je er in ieder geval nog voor spelen ja. of muntjes verzamelen, maar bij Genshin heb je gewoon echt geluk nodig. Dus ja, nee, dat heb ik, heb ik dat ooit gedaan? Ik denk het niet. Ik zit te denken, ja, FIFA Ultimate Team is wel een goede vergelijking, denk ja. ik. Ja, ja, ik ook goed. echt alleen maar Overwatch. Dat is het enige waar ik ooit geld aan heb uitgegeven en daar baal ik nog steeds van. Ja, gewoon skinnetjes kopen in de game. Ja, ik, ik, ik bouw daar niet zozeer van. Uh, als, ja, als je bijvoorbeeld een game hebt die zeker die free-to-play is, dan uh, vind ik het echt prima om af en toe uh, een paar tientjes of zo daaraan uit te geven. Als ik dan weer uh, wat uren speelplezier heb, ja, zo so be it. Ja. Uiteindelijk moet het niet uit de klauwen lopen natuurlijk. Dus uh, ja, je moet wel een beetje zelf, voor jezelf bijhouden van uh, wat kost het allemaal. Maar uh, ja, als, je in, als je die game een heel jaar speelt en uh, je geeft er niet meer dan 100 euro aan uit, dan vind ik dat echt uh, prima. Dat is denk Sommige ik mensen die, die kopen iedere maand een nieuw game, weet je wel. Maar uh, je kan ook uh, de hele jaar hetzelfde spelletje blijven spelen en dan net zoveel plezier hebben. Ja. Ja, als je dan af en toe een uh, klein beetje geld daaraan uitgeeft, dan is dat niet zo heel erg. Maar ja, je moet wel een beetje inderdaad oppassen voor uh, ja, inderdaad swipen met die creditcard. Uh, dat je niet uitschiet met die creditcard. Ja. Maar volgens mij kun je tegenwoordig ook heel makkelijk uh, ja, limieten instellen van... Uh, nou, ik wil per maand uh, maar zoveel uitgeven aan uh, PlayStation of zo. <coughs> ja. Dat is wel goed, met al die kinderen en ouders. Ja, die zeker. Op deze pakken. Ja, nee, dat is belangrijk. Zeker. Hey Tom, jij hebt uh, ook een nieuw spelletje opgepakt nog. Ja, It Takes Two. Heel lang geleden was ik al uh, hier aan begonnen, maar ja, toen echt iets van een kwartiertje of een half uurtje gespeeld. Nu al echt uh, aardig doorgebeukt. Afgelopen weekend is veel tijd gehad om te gamen. En uh, ja, viel me wel echt uh, heel, heel erg mee. Uh, ja, er zijn natuurlijk al best wel veel goede verhalen geweest over deze game. Game of the Year van 2020 of 2021, denk ik. In ieder geval met uh, de Game Awards uh, verkozen. Maar uh, ja, maakt tot nu toe wel echt waar. Er zitten een heleboel uh, ja, leuke referenties in. En die gameplay is ook gewoon... Ja, ieder level is gewoon heel anders. Uh, 
de ene keer dan uh, heb je een van de level, dan vlieg je in een vliegtuig. En ja, je moet continu een beetje samenwerken. En dan ergens later in de game, dan heb je weer een soort van uh, ja, isometrisch uh, van bovenaf. Dat de ene is dan een wizard en de andere is een knight. En dan heb je weer een soort van idee van, oh, ik ben nu een soort van mini Diablo aan het spelen. En continu kom je een beetje van uh, dat soort uh, referenties tegen. En dan terwijl je dat uh, mini Diablo aan het spelen bent, dan kom je op het einde bij een baas. En die is dan weer een soort van geïnspireerd op Bowser. Dus dat soort uh, ja, referenties kom je wel continu tegen. Dat vind ik heel erg leuk gedaan. En uh, ja, er zitten natuurlijk ook uh, de hele tijd referenties naar die Joseph Farris en uh, dat soort dingen. Er zaten zelfs Toy Story referenties in, dus... Uh, dat vond ik heel erg tof. Was op een gegeven moment was zo'n space level of zo. En dan kon je een soort van ergens in de uithoek van het level een satellietje besturen. En uh, dan kon je een soort van radiosignalen opvangen. En uh, op een gegeven moment dan, uh, was het ook een beetje. Krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrk. En uh, dan hoor je opeens iemand schelden. Oh, uh, hier kan ik schelden <laughs> toch? En uh, weer die uitspraken over de, over de Oscars kwamen voorbij. En oh, hier horen ze me niet. Dus hier, hier kan ik wel dat en dat zeggen. Ja. Was het ook de stem van Jozef Ja, 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 zeker. Ja, hij heeft hier natuurlijk uh, ook aan meegewerkt. Hè? Ja, ja, ja. Heeslight, uh, geloof ik, die deze game heeft gemaakt. Maar uh, ja, tof. Als je een uh, partner hebt om dit uh, samen mee te spelen, ga dat vooral doen. Dat is echt wel de moeite waard. Ja, ik zie in de Twitch chat ook mensen die zeggen van uh, samen met mijn vriendin gespeeld en uh, favoriete game van 2021. Ja, 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 inderdaad. Je kan het samen met een vriendin spelen of uh, gewoon uh, met een vriend of zo. Het, uh, het is ook wel tof. Uh, je krijgt de hele tijd... Je doet niet de hele tijd hetzelfde. Uh, de ene krijgt uh, een, een tool om iets te doen. Bijvoorbeeld op, op een gegeven moment dan heb je zo'n soort van level. Dan zit je in een boom en dan moet je achter wespen aan. En de ene krijgt dan een bazooka en die andere krijgt een soort van ja, gun uh, die honing afschiet. En dan daarmee kun je die wespen dan vertragen. En die andere kan dan met een uh, soort van sniper slash bazooka kan, uh, kan die dan afschieten. Dus je krijgt continu, de ene krijgt dit te doen en de andere krijgt dat te doen. Dat vond ik ook wel tof gedaan. Nice, ja. ja. Ik, ik zou hem ook al, ooit nog wel een keer willen spelen. Maar ja, ja je moet uh, geduld hebben als je het speelt met iemand uh, die wat minder vaak games <laughs> maar, uh, maar, ja, dat... waar doe je hiermee op? Nou ja, als jij met uh, Michelle gaat spelen of zo, uh, weet ik veel. Oh ja, goed gekeurd deze. <laughs> ja, dan... Uh... <laughs> nee, ik heb dit wel ook een keer met iemand gespeeld die uh, inderdaad niet echt thuis is in game. Dat heb ik ook heel snel ja. uitgezet, ja, want ik wil dat dus niet. Ja, ik weet niet. Ja, je moet een beetje geduld hebben. Het is ook weer niet het einde van de wereld. Uh, je doet het misschien... Net iets langer over een leveltje. Maar je, ziet daar, ja, je staat er ook wel weer uh, stil bij bepaalde punten. Dat je even wat meer kijkt naar, ja, naar hoe de game juist in elkaar zit. Omdat je wat meer tijd hebt om uh, de wereld te ontdekken. Dus dat is op zich ook wel tof. En uh, er zitten een heleboel minigames in. Dus het loont ook wel om af en toe een beetje wat meer uh, te ontdekken in een game. En normaal gesproken ben ik juist van direct naar het eind doorrennen. En dat, uh, ja, dat zorgt er dan wel voor dat je wat meer om je heen kijkt. Ja. Oké. Okay. Dus dat is hartstikke leuk, ja. Nou, benieuwd als je het hebt uitgespeeld, uh, wat je ervan vindt. Ja. Hé, hey, um, volgens mij is het tijd om over de State of Play te gaan hebben. Dat is misschien wel het grootste van de afgelopen week. Dus laten we daar gewoon meteen mee aftrappen. Of tenminste, het moest het grootste zijn van de afgelopen week. Dat moest het zijn, ja. Ja, uh, Sony beloofde vijf nieuwe VR-dingen. Vijftien uh, minuten gameplay van Suicide Squad. Kill the Justice League. Nou, en dat hebben we ook gekregen. Naast een aantal uh, third-party uh, dingetjes. Um, en nog wat kleine indie aankondigingen. Ja, dat moet je allemaal maar liggen natuurlijk. Um, ja, met welke zullen we beginnen? Ik denk dat het misschien wel leuk is om, uh, om te starten juist met, uh, met de third party dingetjes. Uh, Baldur's Gate 3. Die game staat gepland om uit te komen op 31 augustus. Ja. Eerst alleen voor PC. Toen was hier de aankondiging. Het komt ook naar Playstation. Er was ook nog geen release datum. Dus uh, hij zal uit op Early Access natuurlijk op uh, Steam. Dan kun je de eerste, geloof ik, tegenwoordig drie chapters spelen. Uh, en nu hebben we dus volledige release datum van de game. Want iedere keer dus dat er een nieuwe versie uitkomt van de game, dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Dus dan kun je de vorige save game kun je niet gebruiken. Uh, weet ik toevallig van Sven, de grote Baldur's Gate koning hier op uh, de redactie. Maar uh, nu kunnen we dus uiteindelijk vanaf 31 augustus volledige game spelen. Ja, en het opvallende was dus, ze hadden een blogpost geplaatst met... Uh, ja, het komt ook naar Playstation vanaf dag 1, heel speciaal, bla bla. Hele en... internet weer boos natuurlijk. Nou ja, er stond nergens van, is het een timed exclusive, komt het ook naar Xbox? Er werd nergens vermeld en opeens een paar dagen later, ja, het komt ook naar Xbox, maar er waren wat technische problemen, dus ja. niet op release. Maar ja, zeg dat dan gewoon direct in dat blogbericht. Ja, dat ja, mocht raar. waarschijnlijk niet van PlayStation dan, denk ik. Ja, misschien wel. Flinke zak duiten voor betaald. <laughs> ja. Ja, opvallend. Maar dus Xbox gamers, jullie krijgen ook Baldur's Gate 3, ja. maar je, je zal er iets langer op moeten wachten. Maar inderdaad, ze moeten wat dit betreft gewoon uh, ja, wat meer transparantie geven, wat betreft die exclusives. Uh. Je ziet het natuurlijk ook wel vaak bij Final Fantasy en zo. 
Dat je gewoon helemaal geen informatie krijgt van... Kijk, het is prima als er iets eerder komt op een bepaald platform of zo. En, uh, al is het een jaar eerder. Maar als je dan in ieder geval zegt van... Oh, het is een jaar exclusief. Ja, dan weet je als gamer in ieder geval waar je aan toe bent. Ja, en de fantasy uh, wordt wel iets beter in, in het communiceren. Ja. <laughs> iets. Ja, nee, dat is de vorige kwam. Uh, dat waren gelijk uit de deur dat het op de Switch zou komen. Uh, de laatste release. Uh, Xbox en Playstation en PC, dat was die, uh, die crisis score, nee, ja, die crisis score die Sven heeft gespeeld volgens ja. mij, ja. Dus daar, daar zijn ze iets beter in geweest in het communiceren, maar dan had je met 16 inderdaad dat ze weer raar zaten te doen. Ja. De, de, okay. Komt het naar PC of niet, ja of nee, dan heb je Ja, inderdaad, en dan gaat die gast daar ook weer uh, rare uitspraken ja. over doen. <laughs> Yoshi P, ja. Dat vind ik dan altijd een beetje weird, terwijl eerder bij andere games, dan uh, was het gewoon altijd bekend. Was dat ook helemaal niet, uh, ja, werd helemaal niet moeilijk over gedaan of zo. Ze willen nu allemaal een beetje geheimzinnig ja. en raar doen. Ja. Heb je ook een nieuwe trailer van Resident Evil 4 gezien met uh, terugkeer van de Mercenaries mode? Nou, daar wordt Julian denk ik heel vrolijk van. Want Let's go. Meer Resident Evil 4 is altijd beter. Ja, deze trailer was wel echt uh, ontzettend vet, vond ik. Ja, ik heb ook Sowieso ook, uh, gekeken. Ja. Moet wel uh, ja, wat uh, props geven voor uh, de renaissance van Capcom, denk ik. Want uh, ja, Street Fighter zag sowieso ook wel goed uit. Daar heb ik dan... Zelf iets minder mee. Ik uh, weet dat er wel een aantal redacteuren van ons zijn die uh, Street Fighter wel heel erg tof vinden. Maar dat belooft in ieder geval sowieso wel een goede game te worden natuurlijk. Echt een flinke stap ten opzichte van Street Fighter 5. Maar uh, ja, Resident Evil 4, dat is echt... Uh, ja, dat er nog maar meer van dit soort remasters slash remakes uit mogen komen. Ik ben daar helemaal voor. Ik vind het wel heel erg tof wat Capcom nou doet. Is dat ze inderdaad doen een nieuwe game. En dan weer een remake. Ja. Nieuwe game, remake. Ja, en die remakes die uh, verkopen zo goed. Dat ze daardoor af en toe weer uh, ja, met de nieuwe games weer wat nieuws kunnen proberen. Uh, en ja, kijk van die oude weten ze van. Oh, het scoort toch wel goed. Dus uh, daarmee blijven we lekker ons ding doen. En dat zorgt er ook wel voor dat ze die dingen in redelijk rap tempo achter elkaar uh, kunnen uitbrengen. Je hoeft niet jaren te wachten voor een nieuwe Resident Evil. Dus ik, uh, ja, ik vind wel dat is een hele goede strategie. Uh, daarin hebben gevonden en het is eigenlijk tegenwoordig de afgelopen jaren bijna nooit meer zo dat ze echt uh, een gigantische misser hebben of zo. Bijna alles wat uh, Capcom doet, ja, werkt stilletjes aan wel. Uh, ja. Ja, we, hebben, we hebben het er niet per se heel vaak over, maar ja, ze zijn toch wel uh, lekker bezig. Terwijl ja, jaren eerder was uh, het echt uh, hit or miss de hele tijd met Capcom en ook Resident Evil zat toen echt wel uh, ja, in een dalletje. Maar dat is wel, wat je nou zegt, is wel, maar wat, na vier... De vier remake is er, maar dan ga je wel het, het gevaar gebied in, want dan komt de ja, vijf. Dan komt de zes. vijf ja. ja, dat gaat dus lastig worden. Ja. Wat gaan ze dan doen? Ja, wat gaan ze of dan gaan doen? ze het verhaal van vier doorzetten in een andere sub? Uh... Ja, dat is, dat is moeilijk. Want ja, het liefst zou je vijf en zes gewoon uit je geheugen wissen, zeg ja. maar. Dus dat is met, moeilijk. Ja, ze gaan natuurlijk wel met uh, vier het verhaal koppelen aan uh, de huidige franchise. Omdat ze een gedeelte van het verhaal hebben ze geloof ik zo veranderd dat vier dan weer aansluit op Village. Dus inderdaad, misschien wat jij zegt, dat ze dan... Uh, even vergeten ja, <laughs> dat die bestaan. Dat ze even vergeten dat die bestaan en dat ze dan gewoon een soort van Resident Evil 4 2 kunnen gaan maken. Ja, precies. Dat zou me niet verbazen in ieder geval. Ik hoop het. Ik hoop dat ze niet op 5 doorgaan, want dan kan je wel weer het missergebied ja. van Capcom ingaan. Uh, nee, ja, het, ze zijn goed bezig. Dat is echt zo. Uh, Mega Band proberen ze ook op te pakken langzaamaan. Dat is even mijn favoriete franchise. Ja. Is. Het gaat gewoon goed. Ik ja, ben er blij mee. Ja, 24 maart komt die uit, Resident Evil 4. Kijken we enorm naar uit. Ja, en, uh, snel hoor. We gaan het checken. Ja, ook nog in maart. Nou, daar ga ik wel echt even goed voor zitten, ja, voor die game. Dat is... Uh, lekker giezelen. Ja, dan ga ik lekker met de lichten uit. En uh, dan zet ik ook gewoon alles uit. Mijn telefoon uit en al. En dan ga ik gewoon lekker eens hier spelen tot uh, drie uur s'nachts of zo. Lekker man. Hé, hey, uh, Bungie had een nieuwe trailer laten zien van Destiny 2 Lightfall. Um, ja, die is vandaag uit, trouwens. Um, ik zag toevallig dat Shroud uh, Destiny ging spelen. Want die dacht van, oh ja, ik wil Lightfall ook al checken. Dus ik ga nu een kerk ja. maken en... En, die doet, en hij zei van, ik heb drie uur gespeeld. Ik heb het gevoel dat ik niks heb gedaan. Maar ik wil graag, heel graag iets doen. Maar waarom heb ik niks gedaan in drie uur tijd? En hij had natuurlijk wel wat gedaan. Maar de new player experience in Destiny is gewoon niet zo best. Dus die community had er ook enorm kritisch op gereageerd. Ja. Van, nu is er een grote creator die met Destiny aan de slag wil. Dat is eigenlijk wat je nodig hebt om die game weer een extra push ja. te geven. Ja, dan moet je gewoon een soort van boost hebben. Dat je direct aan de slag kunt. Ja, je wil, ja. Ze, ja en dan... Heb je dus fout die nu loopt te klagen dat het niet goed is? Ja, dat is gewoon eh, ja, en dat is enorm schadelijk voor je. Op game. dat gebied een van de grootste creators. Dus inderdaad, als hij dat zegt, dan, uh, ja, dan doet dat wel wat uh, met het imago. Ja. ja, dus de community was redelijk teleurgesteld uh, ja. Ja. daarin. Maar goed, uh, dus vandaag uh, Lightfall ja. uit. Het ziet er wel heel mooi ja. uit weer. Ja, het ziet er wel gruwelijk uit. Ik heb vroeger echt heel veel Destiny gespeeld. Daardoor spookte ook wel het idee een beetje door mijn hoofd uh, 
om weer te gaan spelen. Alleen, ja, als je dit soort verhaal dan hoort, dan houdt dat je toch wel weer een beetje tegen. Ja, maar daar zou jij geen last van moeten hebben, hè? Omdat je, je hebt in ieder geval nog een account, je hoeft niet de hele ja. begin nog een keer door. Je kunt volgens mij gewoon direct met Lightfall dadelijk aan de slag. Ah, oké. Okay. Dat, dat is volgens mij wel de crux. Als dat je was een beetje zijn ding, omdat hij alles nog op, op moest starten. En... Ja, letterlijk heel het begin moest doen. Ja. Uh, en zo, Ik ja. weet ook wel dat inderdaad, als je nog helemaal geen account hebt of zo, dat je echt nog die Destiny 2 beest verhaallijn uh, moet je ook echt doorspelen om dan uh, een beetje de boel te unlocken, geloof ik. Ja. Die was slecht. Ja, dat, ja. Was, dat was wel best wel slecht inderdaad. En ja, dat duurde ook best wel lang voordat je daar doorheen was. En daarna kun je echt pas de game spelen. Ja, dat is wel uh, ja. irritant, is dat op zijn minst. Het is, het is irritant, want ik zie een vraag voorbij komen in Twitch-chat van, uh, van Dion ook. Van, is Destiny nog een beetje de moeite om vanaf het begin te spelen? Het is zeker de moeite, maar ja, je moet wel die verhaallijn even ja. horen. Het leukste is als je met een groepje de endgame in kan duiken. Lekker die dungeons, die raids doen, die zijn echt ja. fantastisch. Ja, je, ja uh, je moet wel echt um, andere mensen kennen die de game ook spelen. Of ja, een groepje vinden om uh, je bij aan te sluiten. Um, ja, wat ik vroeger gewoon had gedaan, uh, toen we op een gegeven moment waren al mijn vrienden waren gestopt met Destiny spelen. Toen heb ik letterlijk gewoon op de Destiny site, uh, heb ik een uh, Nederlands Destiny clan uh, gevonden. Daarbij aangesloten uh, en uiteindelijk gewoon uh, echt super veel met die gasten gespeeld. Waar hartstikke leuke gasten. En uh, dan kun je toch een beetje iedere week door die raids heen, uh, door die uh, ja, Nightfall heet dat geloof ik, dat soort dingen heb je nog. Ja. En uh, ja, dan is het echt wel een hele vette game die echt... Ja, borden vol content zit. Kan je wel vertellen, als je Destiny gaat spelen, dan heb je niet heel veel tijd meer voor andere <laughs> games. Ik zie ook al uh, dat uh, Bob zegt, uh, met pijn in het hart afscheid genomen van Destiny, hebben we de tijd niet meer voor. Ja, dat is wel gewoon, uh, Destiny kost heel veel tijd. En uh, ja, je krijgt er ook wel veel voor terug. Maar uh, je, ja, je bent wel continu bezig met die game. En dat is op zich niet ja. heel erg. Het is een beetje net zoals dat je boven speelt of zo. Uh, het is wel echt een uh, ja, massale multiplayer game, dus... Ja, dat, dat kost gewoon veel tijd. En uh, het is heel tof om je aan je eigen personage te bouwen. En lekker al die wapens uh, te unlocken. Dat, uh, ja, dat blijft wel heel tof. Ja, we hadden zelfs een IGN Benelux uh, Destiny groep toen. Ja, een tijdje geleden twee, was best groot. Twee vol, ja. Dat was echt uh, sick. Het was ja. altijd leuk om met mensen te spelen die ook dan de site uh, laten. Ja, dat was zeker. Grappig. Ja, maar je bent ook niet verplicht om natuurlijk constant Destiny te spelen. Uh, je kan best een paar weken spelen en dan weer ja. klaar zijn. Ja, en wat, wat, uh, ja, wat uh, net als met uh, Wokan is dat je gewoon... Op een gegeven moment ben je op zich wel sterk genoeg en dan kun je bijvoorbeeld alleen iedere week een raid doen of zo. Ja. Dan ben je één avondje per week aan het spelen, maar dan heb je toch wel weer kans op uh, gewoon goede gear. Dat is ook gewoon prima. Ja, uiteindelijk zit je inderdaad op een punt dat je doet gewoon lekker de raid en je gaat door. Um, wij gaan ook door, want uh, ja, wil je nog over die v- VR games hebben die Sony heeft onthuld? Ik denk alleen de Falklands was echt interessant. Ja, de eerste ervan. inderdaad. Uh, de Falklands zag er wel tof uit. Ehm... Um, er was ook nog een andere, Discovery of zo. Hoe heet die ook weer? Ik heb geen idee. Oh nee, wacht. Humanity? Dit, dit vond ik wel leuk. Before Your Eyes. En het leuke gegeven vond ik dat iedere keer als je knippert, spring je vooruit in de tijd. Ja, ja, dat ja omdat die dus oogscanners zitten in ja. PlayStation VR. Dat, uh, uh, eerder zag je natuurlijk al uh, met een andere game die nog uit moet komen, die uh, van het Spookhuis. Uh, daar heb je dan bijvoorbeeld ook bepaalde ruimtes waarbij je niet mag knipperen. Anders komen er allemaal monsters op je af. En ik vind het wel grappig hoe ze iedere keer gebruik maken van die feature. Uh, ja. Het is natuurlijk groot gevaar dat het een soort van gimmick wordt. Maar uh, nee. ik ben wel benieuwd wat ze hiermee kunnen gaan doen. Dat wel. Nice. Maar ja, inderdaad, uh, grotendeels was het echt een uh, pile of shit. Ja, ja, ja. Je denkt, oh, uh, de PlayStation VR 2 is nu uit. Nu gaan ze eindelijk uh, met een beetje knappe games komen. Ze moeten ook wel, want ja, dat ding moet uiteindelijk gewoon gaan verkopen. Maar uh, ja, ik, ik weet nou niet waar ze mee bezig zijn. Want uh, je moet dat ding toch een beetje aan de man brengen. En als je niet met games komt, ja, dan gaat uiteindelijk niemand hem kopen. Nee, ze hopen denk ik heel erg dat third-party studio's iets tofs gaan maken. Ja, en dan, maar dat is eigenlijk wat je dan verwacht. Ze gaan hier uh, samenwerking met Valve aankondigen. Uh, om Half-Life Alex naar de PlayStation VR te brengen. Maar dan, ja... Dat is er dan ook weer niet. Dus uh, ja, dat is wel, begint wel echt een beetje een probleem te worden. Treurige bende is het eigenlijk. Ja, dat is echt treurige bende. Ja. Treurige bende. Nou goed, uh, als je die an- al die andere games nog wilt zien, het staat uh, in ons verzamelartikel op de site, kun je nog even nakijken. Voor de rest waren er nog dingetjes van uh, Naruto, Boruto. Uh, ja, d- dit trailer. is ook een leuk game voor uh, Julien. Uh, Goodbye Volcano High. <laughs> nee, dat is toch de hele woke game, of niet? <laughs> Uh, ja, ik weet niet. Volgens mij zit, uh, speel je als een soort van uh, furry. Ah, rot op. Ja, je bent een furry die nee. muziek gaat maken met andere furries. Ja, nou, dat mag echt op een brandstapel. Op, die een, <laughs> op een furry middelbare school. Ja, nou, 
weet je. We gaan door. Dat is furry bait voor, voor mensen die... Uh, ja, voor die propaganda. Ja, voor ja. die propaganda. Ja, ja, die, ja mensen die, die dat leuk vinden. Nee, ja, misschien zijn die juist... Nee, dat is gevaarlijk. Misschien is juist wel iemand die helemaal niet furries heeft... gaat die game oppakken en die wordt ineens een full-on furry of zo. Weet maar je ik denk niet ja, dat ze die game oppakt als je daar niks mee hebt. Kijk, dan, ja. dan zat die furry al uh, in hem, weet je. Dan, ja, dat is waar. Uh, vroeg of laat, dan uh, was toch wel uh, <coughs> de furry in hem losgelaten. Ja, dat is waar. Tom noemde net al even Street Fighter 6. Nieuw trailertje met drie nieuwe personages die naar de game uh, komen. Die zijn aangekondigd. Ja. Zengief, Lily en Cammy. Nou, Zengief ja. kon je er wel van aan uh, dat hij dat erin zou zitten. Ik ben ja, helemaal Cammy niet thuis ook, in. Natuurlijk. Dus, uh, dat is ook wel een, uh, dat is een klassieker. Rus. Ja, die rust met dat enorme borsthaar altijd. Uh, in, in zo'n oh, ja, pido. Okay, ja. ja, dat is Zengief. Ja, die oh, ja. ken je wel. Als je hem ziet, dan ken je hem wel. Ja, ja, ja hij zit, maar hij heeft erbij. ook gewoon uh, de klassieke outfit. Uh, hij ziet er eigenlijk al, ja, een beetje zo uit zoals altijd. Cammy had geloof ik nieuw haar. Nou, dat waren, uh, de echte Street Fighter fans waren daar helemaal enthousiast over. En een, uh, <laughs> een stoel jasje had ze aan. Dus uh, ja, dat was uh, ja, een van de hoogtepunten van deze State of Play. En uh, met Lily nog een uh, compleet nieuw personage. Ik vind altijd met dit soort games het moeilijk. Ik heb, ik heb het gevoel dat je altijd twee hoeken hebt met fighter games. Of het is, ik ben heel erg into Street Fighter of into ja, of Tekken. Tekken. Ja. Ja, en wat is het met jullie? Uh, vroeger was ik altijd Tekken. Alleen uh, een aantal jaren geleden toen ging ik weer Tekken proberen. En toen kwam ik erachter dat Tekken echt bizar traag is vergeleken met Street Fighter. Dus ik ben uh, sinds Street Fighter 5 wel iets meer Street Fighter. Nee, interessant. Street Fighter 5 heb ik ook nog best wel veel gespeeld. Alleen, uh, ja, als je dan eenmaal... Uh, ja, vooral tegen vrienden vind ik het dan leuk. Maar als je dan eenmaal online uh, terechtkomt, dan kom je tegen een of andere gekke Japanner met uh, zes handen. En dan uh, ja, ja, word je echt uh, maar die... nog even nagetrapt terwijl je op de grond ligt, zeg maar. Ja, maar die mensen hebben ook... Die, die kopen ook niet een joystick, die kopen zo'n... Ja, zo'n arcade unit, stick. Ja, zo'n ja. arcade stick. En dan daarmee spelen ze. Dus die hebben sowieso al die... Dat voordeel hebben ze al ja. op je altijd. Ja, ja, dat is al een voordeel. En dan... Ja, dan kun je dat ook wel gaan doen. Maar dan moet je ook weer nog eerst uh, twee jaar in de leren uh, voordat je om kunt gaan met zo'n arcade stick. Ja, het, uh, ja ik vind het hele vette games. Alleen, ja, je moet ook, het is al een time sink voordat je er goed in bent hoor. Ja, dat is echt zo, ja. ja nee, Tekken tech, kon ik alleen nog wel een beetje goed in worden voor mijn gevoel. Maar Street Fighter heeft me nooit, heb ik, ik heb het heel vaak geprobeerd. Vooral twee, twee is echt duizend keer uitgebracht volgens mij. Turbo Ultra, bla bla bla. Ja, ja maar... wel uh, iconische game. Ja, dat wel. Maar ik, ik kom er gewoon niet in. Het is heel moeilijk. Vooral die, ja, die lijpe combo's die mensen soms uh, eruit kunnen gooien. Maar ik vind het leukst om gewoon uh, ja, straks op Ivo, uh, als dat weer van start gaat, om dan gewoon lekker te kijken wat voor bizarre shit mensen kunnen poelen. En zelfs als je het niet helemaal snapt, dan is dat nog steeds heel tof om te kijken. Want ja, met Street Fighter heb je dan ook dat je aanvallen kunt blokken, als je, maar dan moet je echt precies op de juiste manier staan. Of als je dan een aanval laag doet, dan moet je weer laag blokken en dan hoog moet je hoog blokken. Dus dat, ja, dat luistert super nauw. En als iemand een zo'n gekke combo eruit gooit... en die worden helemaal geblokt... en dan doet hij een tegenaanval... en dat hele publiek gaat wild... Ja, dat is echt fucking vet om te zien. Ja, dat is wel sick. Ik ja. kies geen van beiden. Ik ben niet meer in de fighting game. Jij bent oh. van de Marvel vs. Capcom. Ik ben de button basher. Uh. Nou ja, multiverse vond ik laatst wel leuk. Maar, uh. oh, ja. Ja, die is, maar dat is, dat is hele, maar meer een brawler. Voor mijn ja, dat is meer een brawler. Ja. Ja. Dat kun je niet vergelijken natuurlijk. Maar, was daar is ook nog een andere fighting game aangekondigd. Even tussen neus en lippen door. Mortal Kombat 13. Geloof ik? 12. 12. Ja, jammer, bijna. Close. close ik had echt, close, echt close, heel erg twijfelen tussen 12 en 13. Maar ja, ja. Oude Snuifduif zegt nog in de Twitch chat: de echte coole mensen spelen Mortal Kombat. En ja, die game is dus aangekondigd bij een, um, ja, een, ja, een gesprek heel met de investeerders. Ja, echt heel dom. Die uh, CEO David Zaslav, die ook altijd uh, HBO Max en zo, dat soort shit uh, heeft hij het altijd over. En over welke films ze nu weer gaan annuleren. Dat is die guy dus. Die uh, zei gewoon opeens van... Uh, oh ja, de Mortal Kombat uh, 12 komt ook nog dit jaar uit. Dus die Iedereen, ma- uh, pardon, wat zei je? Ja. je uh, wat zeg je nou? Maar dat wisten we toch helemaal niet? <laughs> ja, dat is ook wel een beetje zielig voor die ontwikkelaars zeg maar, van de game. Want uh, ja, die krijgen niet even hun eigen momentje om die game te laten zien. Ja. Dus dat is best wel triest. Uh, ja, normaal gaat het natuurlijk altijd groot marketingplan uh, in werking. En dan uh, ergens in, uh, weet ik veel, E3 of zo kunnen ze het dan uh, laten zien... Ja. En dan, dan is er ook veel hype rondom zo'n game, weet je wel. En dan, uh, nu is het dan kan, het, kan het internet losgaan en nu denkt iedereen, oh ja, ik wist het al. Ja, ja. ja een beetje zielig. Marketingteamen zitten ook met de handen ja. in het haar waarschijnlijk. Die hebben jarenlang aan een plan gewerkt en dat kan nu allemaal de deur uit omdat hij uh, dit eventjes uh, zo deelt. Ja, goed. Uh, de State of Play die draaide eigenlijk om het kwartiertje Suicide Squad Kill the Justice League. Een nieuwe game van Rocksteady. De game speelt zich af uh, in het vervolg van de wereld van de Arkham Games. Ja. Als het ware. En nu mag jij als de bad guys gaan spelen. Want de good guys die zijn overgenomen. 
door Mega Hydra. Brainiac. Brainiac. Zoiets, ja. Brainiac. Ja, Brainiac. De Meta Hydrun. Is die, dat apparaat boven de stad. Ja, ja, ja met de Beniac die het bestuurt volgens ja, mij. Nou, ja, oké. Okay, ja, de ja. Meta Hydrun. Nou, ja, dus soort uh, lange arm. Lange arm, ja. 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 Nou ja, en jij mag dus als de bad guys gaan spelen. En uh, alle bad guys hebben net weer iets andere attributen. Zijn ergens anders goed in. Dus je ziet bijvoorbeeld in de trailer Harley Quinn. Die eigenlijk een soort Spider-Man is. En heel bewegelijk door de stad heen zweeft en vliegt. Maar ja, die ook... Uh, Natuurlijk als Harley Quinn vecht, zo eigenlijk zoals je van haar verwacht. Uh, en dan heb je bijvoorbeeld Killshot. Die kan heel scherp schieten. Deadshot. <laughs> Deadshot. Um, en ik zat dit te kijken en ik dacht echt... Even kap hoor. Ik nee, werd hier ja. zo moe van. En ik weet dat jij er heel erg naar uitkijkt, Julian. Ik nee. Ik heb altijd al gezegd, oh. nee, Harley Quinn, fuck dat. Als dat oh, ja, dan hoef, ja, hoef je niet te spelen. Hè? Ja, maar dan heb je nog steeds een keer met iemand die ja, maar, speelt het. Je hebt dan... toch niet een hekel aan Harley Quinn? Je had een hekel aan uh, ja, Margot Robbie. Nee, ik vind het hele karakter van Harley Quinn eigenlijk gewoon een beetje... Uh, het is ooit bedacht voor de animated show. Ik ga er niet zo Je moet personage op. zeggen, anders wordt uh, Sven boos. Nee, maar Sven is er niet. Had hij maar... Uh... Ik word ook boos. <laughs> Nee, maar ik ben gewoon een beetje... beetje uh, ik, 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 ik ben hier nooit heel erg hyped voor geweest, als ik heel eerlijk mag zijn. Lichtelijk aan het begin, maar tot het, tot het lek dat de battle past erin zou zitten, ook al zoiets van, nou, laat me zitten. Dit wordt denk ik een hele fysieke ja. game. Ja, um, het, het grootste probleem met deze game is, je zi- ja, nou, sowieso, je ziet die trailer en je zou, iedereen reageerde, tenminste, een groot deel van de mensen reageerde echt met, waar de fuck zit ik naar te kijken? Dit lijkt wel een game van acht jaar geleden. Maar dat wil um, ik ook weer niet zeggen, hoor. Acht jaar geleden vind ik ook weer... Grote... Qua gameplay ideeën en ja, gameplay niet, niet qua graphics, want niet qua, qua graphics, graphics ziet ja. er echt, uh, ik vind het echt super goed eruit zien. Het ziet er goed uit. De graphics zijn mooi. De ideeën voor de game en de gameplay en de opzet en wat je moet gaan doen in die game, dat is echt, uh, ja. dat dateert voor Fortnite nog zelfs, joh. Ja, ik dat is echt ook, tragisch. Uh, dat vergeleken werd met Crackdown, dat kan ik me op zich wel een beetje in vinden. Ja, echt, het is gewoon is. een soort van, uh, ja, wacke third-person shooter, terwijl... Ja, waar Rockstar die juist populair mee is geworden, is niet met uh, ja, pistolen schieten of zo, weet je wel. Het ziet ja, er zo ja, kapot gewoon... saai uit. Ik ga me echt kapot vervelen in die game als ja, ik dit zou moeten beste, spelen. Het beste wat ze hadden, Rockstar die inderdaad op Thomas zegt, is gewoon uh, close combat. Wat, wat ja. heel erg vloeiend was door combo's te kunnen maken. En dat heb je hier niet echt voor mijn gevoel ook inderdaad. Dit is nu weer, je kan met een groepje vrienden, iedereen krijgt wapentjes en die wapentjes kun je verzamelen en dan... Lopen er wezens in de wereld, die moet je volpompen met kogels. En dan ga je door naar het volgende beestje. Ja, en het nou, is zo dat... Oh, wat wil je zeggen? Nou ja, ik zeg, het ziet er soms wel echt spectaculair uit. De wereld is hartstikke mooi, graphics zijn cool. Maar ja, dit is gewoon zo kapot saai. Het, is, het grootste probleem bij dit soort games is... Er wordt in 2017 wordt verzonnen van... Oh ja, we moeten deze game gaan maken. Ja, wat moeten we ermee doen? Live... Uh, 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 Service. Live service games. Dat ja. is nu populair. Dat gaan we maken. Oh ja, maar het duurt wel zes, zeven jaar voordat die game af is. Dan is dat live service dat ze alweer totaal achterhaalt. Ja. En dan heb je nog steeds die live service element ja. in die ja, game. Ja, je ziet nu wel aan de populariteit bijvoorbeeld van Hogwarts Legacy of zo dat het totaal niet nodig is om uh, live service eraan toe te voegen. En ook als de game maar goed genoeg is, dan zorgen de sales er wel voor dat er genoeg geld binnenkomt, weet je wel. Ja. Dan laat ze ook weer in die presentatie zien. Ja, en dan kun je keileuke skinnetjes krijgen. Ja, dat vond ik, dat vond ik eng. En dan, ja. en dan worden ze zo blij van dat ze dat hebben verzonnen. Alsof en dan ze zie je echt... rechtsboven al shop staan. Nou, dan weet je alweer hoe laat het is. Ja, en weet je ook, uh, bijvoorbeeld als je dan, dat, je, dat je dan na een tijdje nog legendary wapens kan krijgen. En dat is dan geïnspireerd op villains. Dus dan heb je de been, het beenwapen wat dan een soort van gif erbij zou uit. Oh ja. Ja, want ik had echt zoiets van, hou op met me. Zet dan gewoon benen in die game neer. Ze zeiden wel dat ze uh, additional uh, ja, uh, villains erin gaan zetten. Ja. Uh, en wat ik, wat, wat ik weer heel lastig vind, is ik vind eigenlijk vond ik Superman vroeger altijd heel tof. Want Metropolis vond ik ook een hele mooie vormgegeven stad. Dat, is, ja, dat was ook een beetje het hoogtepunt van de strelen. Ja, mij. dat is de Metropolis zit erin. Het is een, het is, de stad ziet er heel mooi uit, maar toch heeft dat het lege gevoel wat je altijd met dit soort games hebt. En daar keer ik al heel erg op af dat je weer weet van... Je krijgt weer generic uh, t, uh, NPC uh, 500 die je door zijn kop moet schieten. Die, die lijkt op de 500 anderen. Ja, ik ben er een beetje klaar mee met dit soort dingen. Ja, ja. en mensen die uh, waren online ook super te spreken over het uh, design van Superman. Dus toen waren ze ook nog meer zo van... Hoezo de fuck heeft Rocksteady niet die Superman game gemaakt? Want ja, op een gegeven moment was daar sprake van dat ze een uh, Superman game zouden maken. Ja. En dan, ja, nu vraag je je nog wel meer af van... Ja, had gewoon dat gemaakt en dan... Uh, ja, al die multiplayer rommel even afscheid van nemen. Maak gewoon lekker een goede singleplayer game. Daar hebben jullie al mee bewezen. Daar zijn jullie goed in. Ga daar dan gewoon lekker mee verder. En ja, nu hebben we ongeveer... Ja, iets van tien jaar is er geen Rocksteady game meer uitgekomen. En dan is dit waar ze mee komen. Ja, dat... Uh... 
valt dan misschien wel een beetje tegen. Maar het is ook wel zo dat Superman games die zijn een beetje gedoemd om te falen. Het is altijd, altijd als Superman game is geweest, is die nooit goed geweest. Dat nee, zijn maar echt dat, de, de... Dat is natuurlijk wel ook weer een ander tijdperk. Uh, ja, Sp- Spider-Man games waren altijd wel leuk, maar ook niet dat je zegt uh, beste game ooit. En zo'n Insomniac die heeft daar natuurlijk wel wat aan veranderd. Ja, 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 zeker. Nee, maar dit is ook... Kijk, Batman was altijd het andere. Hij wel een hit or miss voor mijn gevoel. Ja. En toen kwam dit uh, van Rocksteady, uh, de Arkham serie, was heel goed. Uh, maar ja, met Superman had je flight simulators en dat soort shit. En dat was ja. gewoon echt om te janken toen. Ja. Uh, dus misschien... Maar het kon natuurlijk ook zo dat de investeerders hebben gezegd... Ja, dat willen we niet dat je dat gaat doen. Uh, nee, ja, die hebben natuurlijk best wel een grote hand in. Ja. Uh, zeker bij zo'n groot bedrijf als Warner. Ik vind trouwens ook best wel een slechte trailer, want... Ik denk dat wat, wat ze beter hadden kunnen doen is gewoon... Uh, ja, een uh, 15 minuten gameplay van bijvoorbeeld het uh, begin van de game. En dan vanuit één perspectief. In plaats van dat je iedere drie seconden een ander stukje gameplay te zien krijgt. Nu was het echt een soort van ja, highlight reel-achtig manier van uh, ja, laten zien hoe deze game in elkaar z- zat. Maar daardoor kreeg je juist geen idee van ja, wat is nou de bedoeling van de game. Het enige wat je zag was, ja, zijn continu aan het schieten en ze vliegen een beetje door die wereld heen. Ja. In de flash. Ja, en de Flash inderdaad. Het is, uh, is dit, 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 is, flash. dit is toch ook allemaal gelekt, dit hele verhaal, wat hier gaat gebeuren? Dat weet ik even niet. Ik ben daar ook niet echt van Volgens op, mij, en dit is dus uh, dit is spoiler als je dit niet wil weten, maar volgens mij komt dit er overal op neer dat, dat de Flash een Flashpoint moet gaan creëren. Dus dat hij het ook te hard moet gaan. Volgens mij was dat een beetje wat ik thuis... Ik weet niet meer zeker. Ik heb er ooit een keertje half uh, slaperig ben ik erheen gescrollt. En toen kwam er iets met Flashpoint naar boven. Ja, hij rent wel uh, heel hard. Dus, uh... Wat je wel daaruit kan hebben, is dat dit... Want DC wil vanaf nu wel dat alle games uh, in elkaar gaan lopen met de films en series, toch? Ja, dat heeft James Gunn een keer uh, ja, gewoon tussen uh, neus en lippen door gezegd. Alleen, zeg maar, dat werkt helemaal niet. Omdat uh, ja, een game, dat duurt veel langer om te maken <coughs> dan een film. En dat ben ik dus, ook... Dat kun je dan wel zeggen, maar als dan een game uh, zes of zeven jaar later uitkomt... Deze dan game zit is het... al zes jaar in ontwikkeling. Hè? <laughs> ja, daarom. Maar dan zit ze in een hele andere phase. Dus ja, bij deze game telt het sowieso niet. En dan bij volgende games, die dan over jaren pas uitkomen... dan moet het een inhaakje met, hebben met een film die misschien over een jaar uitkomt of zo. Dus nee, dat, dat kan hij wel zeggen, maar... Zo werkt het helemaal niet met games. Nee, ik wou meer zeggen van... Dit zou wel die stap kunnen zijn... En dat ze daarom ook heel heavy op de flash hier Dat je toch die flashpoint gaat krijgen in deze game. Ja, wie weet. En die reset. Dat is een beetje meer waar ik... Uh, een beetje ja, dacht van... Dan kan je weer dingen oppakken. In maar deze ja, game kunnen... doet er gewoon heel erg denken aan Marvel's Avengers. Nee. Vind je ik, ik, vind van, ik vind Marvel's nee, Avengers... Nee, het is wel heel anders. Echt, ja, ik vind het ook wel anders. Een ja. Je hebt toch ook uh, meestal arena's of levels waarin je dudes moet verslaan. Alleen hier heb je allemaal wapens waarmee je moet schieten. Ja, dit is volgens mij wel een grote open, open wereld. Nee, ik heb Marvel's Avengers niet echt gespeeld. Nee. Ja, die heeft dus echt geen open wereld, dat toch wel zeggen. Nee, maar dit, is dit open wereld? Dit zijn toch gewoon ja, arena's in verschillende Nee, gebieden? nee, is open wereld. Nee, is open wereld ja. dat, dat moet het wel suggereren voor wat je hebt gezien, dat je gewoon de heel metropolis kan gaan, zeg maar. Waarom ziet het er dan zo leeg uit? Ja, dat zei ik. Het is een hele lege wereld. En daar, daar, daar ja. baalde ik een beetje van. Zo van, ja, weet je, wat de wat, wat, wat fuck? Ja, ik weet niet. Ik... Uh... Ik heb er geen goede hoop meer voor deze game in ieder geval. Uh, het, lijkt, ja, het lijkt echt alsof je gewoon nu soort van in een arena wordt gedropt. Ja, maar dat is vol- volgens doen. mij gewoon omdat dit een soort van bossfight is. Ja. Maar ik ga hem wel proberen, dat moet ik er wel bij zeggen. Als die uitkomt ga ik hem wel gewoon proberen, want ik wil wel gewoon een fair shot geven. Ja, dat ja ik hoop wel heel erg dat ja. het nog steeds een goede game wordt hoor. Uh, dat het gewoon een mismatch trailer is. Ja, nou ja, dat kan best. Uh, het zal niet de eerste keer zijn dat er gewoon een keer een slechte trailer is uitgebracht. Ik heb ja. in de Babylon. Beste film ooit. <laughs> nou ja. Wat ik dus wel een beetje had na deze PlayStation presentatie, is eigenlijk dat ik dacht van, jezus man, wat een armoe. Ja, we hebben ze op ingezet allemaal. Je, je bent al zo lang aan het wachten op een state of play. Ja. En dit is waar je mee komt? Dat is toch om te janken? Ja, ja ik had verwacht dat je een Metal Gear teasertje zou krijgen of wat dan ook. Ja, dat komt dus met de, rondom de E3-periode. Ja, de, Konami is op he? E3 aanwezig. Dus, uh, dus hebben wel, dat werd uh, geloof ik afgelopen week bekend of zo. En jij had laatst nog een tweet van een voice acteur, toch? Die, uh... Ja, die zei al van, uh, het zit, is het nieuws aan te komen? Ja, waarschijnlijk pas op E3, denk ik dan. Maar uh, ja. um, het schijnt dat ze geloof ik met een, uh, ook nog eens met een Metal Gear Solid 3 uh, remake slash remaster uh, willen komen. Oh. Of met een Metal Gear Solid Collection, dat je gewoon in één keer uh, ja, alle games weer uh, kunt spelen. Die, die is al eerder geweest. Ik denk dat ze die dan misschien remasteren en dan van Metal Gear Solid 3 een hele remake maken of zo. Ja, dat ze Rising Ventures erin gooien erbij in die bundel. Ja, bijvoorbeeld. Dat, uh, dat zou goed kunnen. Dat... En ze zijn ook weer bezig, geloof ik, met uh, de reboot van Castlevania van wat ik hoorde. 
Dus uh, ja, wat dat betreft wel uh, mooie plannen. Ja, zij zijn, zien natuurlijk ook bijvoorbeeld bij Capcom dat die remasters en remakes heel goed werken. Uh, Dead Space uh, remake werkt natuurlijk ontzettend goed. Ja, als je dan zelf niet alles hoeft te bedenken, dan kan Konami misschien nog best wel wat, uh, wat knaps uitbrengen. Ja, maar Konami heeft ook echt naam, want jij zegt Castlevania met ook... Ja, joh, die hebben nog heel. steeds een geweldig portfolio. Dus, ja. uh, PES. PES, zeker. Maak daar ook maar een remake van. PES 6. <laughs> Beste voetbal, voetbalgame ooit. Hey, maar um, deze Steve Play is nu geweest. Um, niet helemaal wat je ervan hoopt. Nee. Zo zag ze uitgedrukt. Wanneer krijgen we weer de volgende? Dat is waarschijnlijk een special over Final Fantasy 16 of zo. Denk het wel, ja. ja, ja. Of, of ja, rondom de zomer misschien nog om een beetje de... Ja, hij zei er nog uh, een tijdje terug toen uh, zei ik al... Uh... Jeff Grubb had gezegd binnen vier weken een uh, State of Play. Nou ja, dat is gekomen. Hij zei ook uh, voor de E3 nog een uh, PlayStation Showcase. Dus dan ja, waarschijnlijk voor juni nog een uh, PlayStation Showcase. Maar Showcase is dan dat waarschijnlijk is Final Fantasy, toch? Nee, nou ja, PlayStation Showcase dat is echt gewoon groots met alle, oh, okay. alle games van dien. Uh, voor het laatst hebben we dat in uh, afgel- anderhalf jaar geleden hebben we dat gehad. September 2021 was dat, geloof ik. Dus... Uh, Kom maar op. Wordt wel weer eens tijd, zeg maar. <laughs> ja, ja. Wordt wel eens tijd. En uh, ja, ze, ze hebben ook uh, ja, van first party, weten we bijvoorbeeld nog heel weinig. <laughs> nee, niet. En daar moeten ze echt nog heel veel van laten zien. Ja. Het enige wat we weten eigenlijk is uh, Spider-Man 2. Ja. Ja. En dan Wolverine, maar dat was vaag cinematic. Ja, dat is ook volgend jaar pas inderdaad. Ja, het is, het is een beetje... Ja. Het is karig, jongens. Het is karig. Maar goed, uh, we wachten rustig af. En uh, als je niks over wilt missen, dan moet je ons volgen, jongens. Zo simpel is het gewoon. Nog iets karigs, Nick. Nog kariger. Ja, eigenlijk. nog kariger. Ja, de Pokémon uh, feestje. Hè? Pokémon bestond x aantal jaar. En ja, uh, daarvoor hadden ze ook... Uh, eh, het was Pokémon Day en ze hebben een Pokémon Presents uitgezonden. Um, en daarvoor waren er enorme geruchten. Ja, ja we krijgen uh, een soort Diamond and Pearl, maar dan van Black and White. Um, ja, de, een Pokémon Legends uh, Johto zou komen. Um, iedereen had groot hoop, want je weet, er moet in... Elk jaar moeten er grote Pokémon games uitkomen. Maar eigenlijk het enige grote wat we hebben gehad is DLC voor Scarlet en Violet. En de lelijke Pikachu Pop. En een uh, angstaanjagende Pikachu Pop in de uh, livestream. Ja. Gadverdamme. Ja, je ziet ook die Pikachu Pop daar staan. Je denkt, oh, ze gaan uh, iets aankondigen met, uh, met Kanto. Ja, dat dacht ik ook, ja. ja. En toen had nee. je die, die trailer van de DLC, dan zag je ze over een markje lopen, oud-Japans markje of zo. Ik denk, nou, misschien is dit dan wel een soort van Kanto-achtig iets, weet je, oud-Japan. Ja, je gaat, ja, er, je gaat uh, er hopen, <laughs> maar dat is gewoon zeer misplaatste hoop. Ja, dat je dan echt als enige grote aankondiging dan de DLC hebt van Scarlet en Violet. Twee games die heel goed hebben verkocht, maar eigenlijk niet zo goed hebben gescoord. Ja. Um, dat ik denk van, ja... Ja, dan moeten we nou heel enthousiast worden van die DLC. Ja, en dat Poké, Poké Home uh, komt naar Scarlet, hè? Dat moet ze ook even verbinden Ja, dat is heel worden, belangrijk. Je, belangrijk. Veilig, je home kan je ja. verbinden, dus al je pokémon kunnen jongen. weer... Ja, Tom vindt dat belangrijk, want die verzamelt ze allemaal. Nou ja, allemaal. Een groot deel. Een groot deel verzamelt groot deel. die. Ja, ik denk dat Sven zoiets ook wel belangrijk vindt, maar... Uh, ja, dat hoort er ook gewoon een beetje bij. Dat was al de verwachting en... Uh, dat is geen weten... verrassing. Nee, het is geen verrassing, inderdaad. Ja, ik had gewoon heel graag een uh, nieuw game willen zien uh, van Pokémon en dan niet sleep. Nee. Nee. Maar goed, in die DLC's ga je dus naar twee nieuwe gebieden. Je gaat één keer op school reizen en je gaat één keer op uitwisseling naar een andere school. Um, en die twee DLC's komen uit in de herfst 2023 en in de winter 2023. Waar, ja. Wanneer is er dan dit jaar nog ruimte voor een volledige Pokémon game? Ja, dan kun je nog tussenin stoppen een beetje. Ja, proppen Kijk, die nog ergens tussendoor? Nou, je kan DLC toch wel los nog zien van, van ja. als je nog zo'n Legends doet. Dan, dan, dan zou het kunnen. Of pas weer in januari weer een Legends. Want die andere Legends komen ook in januari. Nou, dat mag je niet hopen, want we moeten lang wachten. <laughs> ja, wie weet. Ja, ik hoop heel erg op een Legends. Um, Johto. Ja, zou Legends Johto of zo zou fucking vet zijn. Ja, en iedereen had natuurlijk ook die stille hoop naar die Game Boy Advance troep, hè? Uh, troep, die games. Die, <laughs> ja. Uh, ja, ook niks over gehoord. Nou ja, ik heb het altijd gezegd. Ik ben nog steeds, ik denk dat ze het gewoon als pakketje ooit gaan uitbrengen. Geld, 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 dat draait het om. Ja, prima. Als je maar kan, kan kopen. Dat is ook wel een beetje een ding, hè. Uh, hoe, hoe wil je dit nou... Als je nou gewoon hard gold of souls die over, die best wel mooi zijn... dan moet je gewoon heel veel voor betalen over die kopen. Ja, als ze slim zijn, brengen ze dat inderdaad ja. gewoon naar Switch op een bepaalde manier. En dan ja. verkoopt dat zoete broodje. Zo dom. Ja, nou ja, doe het gewoon net zoals met uh, Shining Pearl en Brilliant Diamond. Dat geeft je gewoon een nieuwe grafische stijl. En dan uh, breng je die game opnieuw uit. Doe je misschien een paar uh, leuke eventjes erbij. Ja, dan is iedereen gewoon hartstikke blij. Dan kunnen ze mensen ja. in ieder geval die game weer voor een normale prijs uh, kunnen ze dat kopen. Ja. Um, in Scarlet and Violet kun je nu een, Suic- een speciale Suicune vangen via zo'n Terra Raid Battle-achtig ja. iets, mocht je dat willen. 
En uh, er komt ook nog die v- Viserium, bla bla bla. Kun je ook nog vangen. Maar het zag er zo ah, leem uit allemaal. Sorry dat ik ja, het, het was niet best. Maar... Het was niet best. Ja, die DLC zal ongetwijfeld wel weer uh, best grappig worden om erheen te lopen. Ik vond die idee op zich best wel leuk in de uitwisseling met de school. En dat je soort op een schoolreisje gaat. En uh, die, die nieuwe Pokémon die daarbij waren aangekondigd, zagen er best leuk uit. Maar het is niet wat je wil zien als grootste aankondiging van de Pokémon Presents. En wat liet ze nog meer zien? Een Pokémon Go Plus. Nou, dat je weer iets kon kopen om in je broekzak te doen. Nou, dat we... Pokémon Go Plus Plus, toch? Ja, Pokemon ik wil zeggen, plus plus. Pokémon Go Plus Plus. Ja, ze verzinnen het wel weer, hoor. Jezus. Ja, wat een naam, mensen. Ja. Nou ja, Pokémon Sleep had je dan. En dat, dat was wel grappig. Het... Hadden we het precies vorige week over. Dat ik zeg, nou, dat is, dat, dat, dat is ooit een keer aangekondigd. Is daar ooit van ge- gekomen. En dat het nou dan uit wil, is wel leuk. Maar nog steeds, wat moet je ermee, in godsnaam? Ik snap het nog steeds niet wat het is. Ze slapen wordt entertainment, hebben ze gezegd. En je moet lekkerder wakker worden samen met je Pokémon. En dat was het mooiste. Dan hadden ze een filmpje dat iemand met een Pokémon in bed lag. En dan stond er onderin het scherm van, um, dit is niet echt. Ja, <laughs> klopt. De Pokémon in je bed, <laughs> dat bestaat niet. Zo wel okay. met die huizen had je, dat je één architectuur... Stel dat ik dan ineens dacht, ik moet het naar Nederland voorstellen. Ja, ja, je had... Eén keertje, kom zo'n rijtjeshuis voorbij. Ja, dat is echt een typisch Nederlands rijtjeshuis. Dit. Dat is wat van Wijk. Ja. Nou goed, uh, Café Remix krijgt wat dingetjes. Uh, Pokémon Unite krijgt een update met uh, Zation die je kunt krijgen. Uh, en er komt de Pokémon serie, Pokémon Concierge. Maar dat is dan... Um, help me even. Een, een stop motion? Ja. Is dat zo? Ja, stop motion. Met ja, uh, nou, kleipoppetjes. Leuk. Weet je waar we aan het denken? Aan die lijn Pokémon kaarten die in kleipoppetjes waren. Ja. Inderdaad. Dat waren ook altijd de tofste Pokémon kaarten vroeger. Pokémon de White Lotus is dit. Ja. Het, het gaat over een personage die concierge is in een oh, hotel. Oh god, nee. Dus dit is soort van White Lotus, maar dan met Pokémon. Dan heb je ineens een Psyduck die in een overdoos zit of zo. Ja. En, uh, oh, leuk. Ja, klopt. Zou een hoop duidelijk maken over ja. Psyduck, uh, wat er is gebeurd eigenlijk. Nee, maar dit, dit, dit is ook weer een wanhopige gezet van Netflix. Uh, aan de ene kant, want... Ze, nou ja, ze komen heel slecht in het nieuws de laatste tijd. Dus ze denken, nou, wat kunnen we doen? Maar wat, uh, ja, Pokémon, ja. Pokémon scoort altijd, dus ja, dan maar dit. Wanhopig. Ja. Dat is het gewoon. Ja, je kunt nog een uh, nieuw soort uh, kaartspel kopen. Ook de Pokémon 2D Card Game Classic. Dat is meer uh, ja, alsof je een soort bordspel koopt. Maar dan krijg je gewoon de Classic kaarten. En dan kun je tegen elkaar spelen. En dat uh, veroudert niet. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Je kunt dan altijd de klassieke versie van Pokémon blijven spelen. Kun je, kun je een uh, Holo Charizard krijgen. Nou. Leuk. Ja, leuk. Ga je het kopen? Want jij bent wel into de Holo Charizard. Nee. Uh... Ja, maar je, dit is niet speciaal, want iedereen kan het gewoon zo oh, er zit kopen. Geen, er, zit, er zit geen geld waar da, ja, aan. Het, dus het, is het zijn dezelfde designs als de 20th Anniversary Edition. Ja. Uh, maar dan staat niet dat logotje erbij. Dus ja, dat is het enige verschil. Dom. Ja, nee, uh, Pokémon uh, Presents, uh, grote flater. En uh, PlayStation State of Play was ook niet wat het had moeten zijn. Dus uh, wat dat betreft zijn... Uh, zijn de, de, de gaming presentaties echt de uitermate teleurstellend? Ja, Wanneer is nog een keer een presentatie geweest waarvan je echt achterover bent geblazen? Dat je dacht van wow, dit was echt vet. Ja, ja ik weet het niet eens meer. Nee, ik weet je niet eens meer. Het is, echt, het is echt armoe. Want aan het begin van de podcast zeg je... Er zijn te veel toffe games om te spelen bijna. Maar als je dan denkt van wat wordt er met die presentaties laten zien? Echt complete armoe. Nou, de laatste toffe presentatie was gewoon de fysieke ID. De Xbox waar wij zaten. Dat <laughs> was gewoon 2019. Top. Ja, dat was gewoon jaar top. geleden. Ja, dat was ja ik denk die PlayStation Showcase anderhalf jaar geleden ook wel. Uh, de PS5 review was ja, wel Volgens mij was goed. toen uh, ook met Knights of the Old Republic remake. Ja, ook al lang, lang niks maar meer van gehoord. Maar op dat moment was het zo van, ja, dit is wel echt heel erg, uh, het ziet tof uit. Dus. Maar ik vind het ook niet erg dat we een jaartje geklote presentaties. Dus dat betekent dat we dan volgend jaar toffe presentaties krijgen. En dat je weet dat de game bijna uitkomt. Als je nou krijgt weer, als je deze presentatie dat ze games al laten zien over vier jaar uitkomen, ja, dan zit je ook niet op te wachten. Dus misschien is dat ook wel de kant die de industrie opgaat nu. En misschien is dat ook maar beter. Ja. Uh, dat is de andere kant van het verhaal. Onderaan de streep zijn er dus genoeg leuke games om te spelen. Ja. Dus moet ook niet heel veel zeuren. Maar uh, ja, de, je wil gewoon van die presentaties waar je wordt weggeblazen. En dat is helaas niet gebeurd deze week. Terwijl de, de hoop was er wel. De hoop was de legacy presentatie. Daar waren jullie allemaal van vergeblazen volgens mij. Zo ja, die was goed. Ja, nou ja, dat is ja, toch een paar goed. maanden geleden. Dus dat is goed. Ja, zeker. Hé, hey, um, is dat tijd om te hebben over Eldering, jongens? En dan zegt Tom, het is altijd het tijd is... om het over Eldering te ja, hebben. Ja, 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 ja. Ja, een van de beste games ooit gemaakt. Durf we dat te zeggen? Nou, het is al gezegd, dus het is, uh, het is ik, al gezegd. Sluit, ik weet het niet, ik heb niet gespeeld, maar ik uh, luister goed. Nou ja, ik kan het nog steeds uh, ten strengste aanraden om een keer Eldering te gaan spelen. Nee, um, het zit zo, jongens. Ik kom vanochtend op kantoor, ik klap het laptopje open, computertje aan. En, um, en ik zat nog geen vijf minuten... En ik krijg een Discord melding, ploep, dus ik klik daarop en ik zie uh, van de Elden Ring Discord zie ik een melding. Ik zeg, nou dat gebeurt niet vaak. Nee. En ik dacht al van, 
wie zit mij te etten in de Eldering Discord? Wat is dit voor raar iets? En ja. toen was er dus een uh, admin. Ze hadden een goede reden. Ze hadden een goede reden. Admin plaatste... Uh, Jongens, we hebben hier een eerste high definition foto van de Elden Ring DLC Shadow of the Earth Tree. Ja, dus uh, nou ja, binnen no time die foto in die Discord. Allemaal mensen, natuurlijk allemaal likes, gekke emotes erop. Nou, Twitter berichtje heeft inmiddels bijna 200.000 likes, zie ik. Als ik op klik is, misschien meer. Ik denk wel dat het meer is, ja. Misschien, misschien Tegenwoordig wel re real dat, time altijd, toch? Ja, ik denk dat dit wel real time is. 200.000 likes uh, lijkt het. Nou goed. Ja, oh, nou, ja, dik 200.000 ja. likes. Nou, op, uh, op het fotootje. Um, en wat natuurlijk een beetje vreemd is. Hè, je hebt nu deze week allemaal presentaties gehad. En wat doet Elden Ring? Gewoon ja, op een billijke tijd. Online. Een, ja, wat is het? Een concept artje. Online van de, van de DLC. Ja. Maar is het ook niet een tijd geleden dat dat uitkwam dat je voor de, is het toen, dat je voor Directs en Playstation moest betalen om erin te zitten? Ik heb geen idee. Ik denk dat Playstation er geld voor zou willen betalen om Elden Ring in zijn Ja, ja maar, maar, het was wel, maar misschien heeft Elden Ring wel zoiets van, ja, fuck it, we gaan dat niet betalen. We gaan gewoon, uh, ja, ik, ik, ja, het zijn vaak wel marketing die als dat klopt. Ja. Ze denken van, kunnen, we weten zelf hoe sterk we staan als, als, als naam, dus dit kunnen we gewoon zo doen. Ja, maar het is opvallend dat ze niet eens een trailer of zo hebben. Gewoon hier van, hier, high, high definition afbeeldingje en daar moet je het mee doen. Ga maar lekker speculeren waar het over gaat. Want ze geven letterlijk nul informatie over DLC. Alleen de naam dus, hè, Shadow of the Earth Tree. Uh, en in de af, uit de afbeelding moet je wat dingen gaan halen. Um, en het mooiste is nog, de boom die je in beeld ziet. Waarschijnlijk is dat niet eens de Earth Tree. Uh, mensen zijn daar nu over aan te speculeren wat het is. En Tom mag even meekijken. Ja. Dat dit misschien de Helic Tree is. Um, het lijkt ook mm. eigenlijk alsof er een boom is die zich burgt om de andere boom. Oh, in ja. ieder geval lijkt het dus een, een verhaal te zijn wat niet... Direct verbonden staat met de tijd die je meemaakt in Elden Ring zelf. Ja, het geeft in ieder geval weer een hoop ruimte voor uh, speculatie. Dat is, uh... ja, ja, rechts onderin het beeld zie je Torrent, jouw trouwe paard, dat je krijgt. En daar zie je waarschijnlijk, als je kijkt naar hoe Mikkela wordt beschreven in de game, zie je Mikkela daar. Ja, als je ook googelt op uh, Mikkela, dan uh, zie je ongeveer uh, deze vrouw. Ja, um, en nu gaan dus mensen denken van oké, okay, het speelt zich dus, dus vroeger af. Dat in, de, in de tijd dat Mikkela nog leefde, ja. dan zou je dus op een bepaalde manier in de DLC terug in de tijd gaan om daar uh, wat dingetjes te ontdekken. Nou, dat klinkt heel cool. Uh, en dat betekent ja. dus ook dat Mikkela degene is die jou uiteindelijk torrent geeft via een omweg. Ja, ik zit het naar mij ja, te kijken en uit te, uit te leggen, maar ik weet nog god niet over wie het allemaal hebt. En het <laughs> moeite ook heel weinig. Kijk van wat gebeurt hier. Maar het ja. is, als jij Elden Ring speelt, dan weten 9 van de 10 spelers weten ook niet waar dit over gaat. Je moet wel echt naar op zoek gaan, hè? die lore. Ja, je moet gewoon video's van Fatih kijken. En dan, dat ook. Uh, ik kijk, dan ik weet je waar het over gaat. Ik denk dat Fatih nu flink aan het schrijven is om hier... Ja. Uh... Ja, hij heeft al 20.000 uh, video's gemaakt op <laughs> deze hele, de, de hele plaatje. Nou ja, die kan alleen op dit plaatje al inderdaad heel veel uh, content gaan maken. Als we inzoomen op hier linksboven, dan heeft hij daar weer 10 minuten. Ja, over, dus, dan, uh... die ziet weer allemaal dingen die andere mensen niet zien. En uh, oh, deze brug hier linksonder, nou, dan heeft hij weer een nieuw video. Ja, nou, dit Zo gebied wat je hier ziet lijkt wel... Compleet nieuw te zijn, zo met graan en zo. Ik kan me dat niet herinneren dat dat. Uh, nee, ja, volgens mij is dat nieuw, ja. ja. Deze boom is dus mogelijk de Helic Tree of een hele oude versie van de Earth Tree. Um, dus ja, het, het is misschien een heel ander gebied zelfs waar we nog niet zijn geweest. Ja, het is ook een soort van. Ja, het lijkt wel een soort van uh, hierna maalsachtig. Een beetje soort alsof je een beetje tussen twee werelden in zit of zo. Mag ik een gok doen? Ja. Nou, die is goed. Hij komt rond Halloween uit. De graan, de geesten. Uh, dat je, dat ik hoop eigenlijk ook wel wat eerder. Maar, uh... Ja, nee, maar als ik het zo zie, dan denk ik, ja, thematisch is het een beetje Halloween-achtig. Ik hoop een paar maandjes. Uh, <laughs> ja, ik zie dit en ik wil hier meteen mee aan de slag. Uh, een maat van mij die is recent begonnen aan Elden Ring. En hij ja. streamt wel eens naar ons op Discord wat die, hoe ver die nu is en zijn progress en zo. En dan zit het bij mij ook echt te jeuken om weer een nieuwe, nieuwe game te starten. Doe dat toch gewoon? Ja, ja, allemaal geen tijd, joh. Het is niet dat die game dat je er even tien uur doorheen rent. Ja, het kan wel, maar... Het is toch wel weer een flinke kluif. Ja, het is wel een flinke kluif. Ja, nou ja, misschien uh, als je een paar keer de game door hebt gespeeld, dat je er tien uur doorheen rent. Maar anders niet. Uh, nee. Natuurlijk. Maar goed, maar, deze uh, afbeelding ziet er echt uh, mooi ja, uit. Ja, dit belooft alweer veel goeds. En ik kan niet wachten om hiermee uh, aan de slag te gaan. Vaak is ook de DLC van From Software Games nog beter dan ja, de base Ja, is nog beter dan de base game, ja. En dat ja, is, is eigenlijk altijd zo. Dat is niet vaak bij studio's dat dit nee. het geval is. En ook gewoon, uh, ja, je moet wel uh, voorbereid zijn op nog een grotere uitdaging, denk ik. Want al, eigenlijk altijd is het wel zo dat de DLC van uh, Souls games nog moeilijker is dan uh, ja, de reguliere game. Dus uh, ik ben benieuwd. En vaak ook het design van die bazen in uh, DLC is uh, echt, uh, nog, echt veel sicker dan in uh, de normale game. Terwijl dat zal best goed bij Elden Ring. Wordt, uh, komt er dus een baas die nog moeilijker is dan Melania, denk jij? <laughs> zal wel moeten Ja, eigenlijk. dat moet wel, ja. 
Ja. ja, dat kan haast niet anders. Als je denkt aan die andere Souls games, daar is altijd de moeilijkste basis zit in de DLC. Dus uh, ja. dat belooft wat. Ja, ik ben benieuwd. Ja, echt mega veel zin in. Uh... Ik kan uh, niet wachten om uh, perso- of, uh, het personage weer uh, van stal te halen. En uh, ja, gewoon weer lekker uh, in die wereld rond te banjen terwijl je nog gewoon helemaal niks weet. Ja, ik, um, ik zit er dus aan te denken om een nieuw character te maken. Ja, omdat kan. Uh, mijn, mijn personage is iets van level 250 of zo inmiddels. Ja, misschien ben ik daar veel te overpowered voor die DLC. Dat wil je ook niet. Ja, ik, weet niet, dat zou, ja, ik, ik zou er niet van uitgaan dat je overpowered bent voor die DLC. Alleen, uh, ja, ik zou misschien niet in uh, New Game Plus gaan spelen of zo. Ja, ja, dat personage zit in New Game Plus 7 of zo inmiddels volgens mij. Hm. Of nee, wacht, dat lieg ik. Vijf, volgens mij. Dus je hebt vijf keer de New Game Plus bereikt. Ja, maar dat moet ook voor de... Um, dat moet ook als je de dingen wil halen oh, zonder uh, te, ja, de platinum zonder te resetten. Dan moet je sowieso naar New Game Plus 4 of 5 gaan. Jezus. Volgens mij. Met alle verschillende nee, eindes. Je moet hem drie keer uitspelen, toch? In principe. Mm, ja, maar ik had één keer een fout ja, je gemaakt. Je hebt drie eindes. Ja, oké. Okay. Ik had één keer een fout gemaakt met de eindes. Dus moest ik het nog een keer doen. Ik miste ik. <laughs> ja, dat was een klein foutje. Dus volgens mij zit ik in 4 of 5. Ja, dat wil je waarschijnlijk niet de DLC in plus 4 of 5 spelen. Dus nee, dan wordt het wel heel moeilijk, denk ik. Ja. ja, maar ik heb dus wel ook heel veel levels. Omdat ik er dus ja, de okay. game een paar ja. keer extra heb uit moeten spelen. Ah, fijn. Um, we gaan sowieso checken, jongens. Dus dit wordt echt... Uh, dit wordt fantastisch, durf ik gewoon nu al te zeggen. Dit kan niet slecht worden. Het ziet er in ieder geval heel goed uit. Ik wil meer weten over deze lore. Ik wil meer weten over waar Torrent dan precies vandaan ja. komt. Um, dus kom maar door. En ik wacht uh, met veel spanning de Vati-video af over Zo. deze afbeelding. Ja, en ik hoop gewoon dat het niet te lang gaat duren voordat we horen wanneer deze uit gaat komen. Uit E3 treden misschien? Ja. ja, dat hoop ik. Ja. Ik hoop dat die dan al uit is eigenlijk. <laughs> Ja, als je nou pas concept art hebt, dan doe ja, nee, ja. ja, je weet natuurlijk niet hoe lang ze er nog mee bezig zijn. Uh, maar het is momenteel nog in de ontwikkeling. Dus ja, het zal zeker nog wel even, uh, even duren voordat het helemaal gepolijst is en uh, voordat het uit kan komen. Ja, dat is, het ook, dat is ook het enige wat ze zeggen. Hè? We, hij is in development. Ja, ja dat duurt het nog wel even. Ja, dat, uh... ja. ja zij, zijn, zij zijn redelijk sneaky mee. Ze hebben ook die concept art niet eens op, gewoon op een vreemde tijd. Om drie over vier in de middag in Japan hebben ze het gewoon zo. Oh, zullen we het maar delen? Ja, dat is goed, joh. Ja, dat is toch top. Dat vind ik leuk als je in dat In Amerika doet. was het midden in de nacht of ja. zo, ja. Maar denk, dat is gewoon mooi als je scheid kan hebben aan, aan dat. En aan gewoon je eigen ding kan doen. Ja. ja, dat vind ik wel heel mooi. Ja, dat is gewoon de macht die ze hebben met die game. Er was ook een uh, interview uh, van IGN met uh, Miyazaki um, bij de DICE Awards. En dat ging ook over oh, ja. van hoe hij kijkt naar... Wat zijn nou games waar hij naar kijkt op multiplayer gebied wat hij interessant ja. vindt. Omdat met Elden Ring doen ze natuurlijk... En sowieso met Souls games doen ze qua multiplayer wel bijzondere dingen. Hè? Dat je bijvoorbeeld tips achter kan laten ja. voor spelers. Dat is ook een multiplayer element. En dan zei hij dat hij op dit moment Escape from Tarkov heel interessant vindt. Oh ja. Ja, ik... Ja, uh, moet je daaruit halen. Dat is ook ja, om ja, daar uh, wat over te zeggen. Stel dat je ooit een Eldering personage kunt maken. De wereld in en je moet gear verzamelen. En dan moet je snel terug en dan voordat je dood bent. <laughs> anders ben je alles kwijt. Anders ben je alles, alles kwijt. Ja, het zou, ja het, zou, het zou niet gek zijn. Maar tegen andere spelers, weet je wel. Zo. Ja. Ja, ik, Jongens, ik heb een mooi zwaard komen. De tien andere ja. spelers aan rennen. Uh. Ja, ik zie ze dat ze het gek shit nog wel doen ook, weet je wel. Ja, ze hebben met Eldering wel laten zien dat ze enorm creatief kunnen zijn daarmee. Dus uh, ja. Who knows wat, het, wat de volgende game wordt. En in, het, in dat interview heeft hij ook wel gezegd van... Nou, Elden Ring heeft heel goed gescoord. Maar dat wil niet zeggen dat we een Elden Ring 2 gaan maken. Nee. We, we maken gewoon waar wij zin in hebben. En waar wij geloof in hebben. Ja, dus ja, ja dat zie je ook wel met Bloodborne. Anders hadden ze waarschijnlijk al lang uh, Bloodborne 2 gemaakt. Ja. ja, dat is ook als een raket verkocht. Joh. Ja. Dus dat, dat, dat het heel goed heeft verkocht... boeit ze in principe geen reet nee. met of het wel... Een de- of nee, ze weten ook wel... Ja, als we wat nieuws maken... dan uh, heeft het ook wel de interesse van mensen. Dus... Ja, we kunnen ook gewoon wat nieuws maken en dan zijn mensen nog steeds geïnteresseerd. En misschien wordt het nog wel populairder dan wat we eerder hebben gemaakt. Want ja, Dark Souls was natuurlijk al ontzettend populair. En Eldering deden ze wat nieuws mee en werd opeens nog populairder. Dus ja. ja, bizar. Heel blij in ieder geval met de DLC-aankondiging. Ja, zit je eigenlijk al maanden op te wachten en dan is hij toch uh, opeens het nieuws daar. Dus uh, heel leuk om te zien. Uh, ja, nog even kort wat nieuwtjes jongens, want we hebben er toch wel tijd voor. Uh, zo blijkt. Uh, ja, 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 komt goed. Ik was ze niet vergeten. Um, Hogwarts Legacy, 12 miljoen keer verkocht. Dus uh, terwijl die nog niet uit is op de previous gen consoles. Wel dus op uh, PC, waar die volgens mij ook echt als een raket ging. En op de nieuwe generatie consoles. Ja. 12 nou ja, miljoen keer, enorm aantal. Het, uh, de belangrijkste takeaway hiervan is denk ik... dat uh, je de oude consoles dus eigenlijk helemaal niet nodig hebt... om een game goed te laten verkopen. Nee, maar je hebt wel een hele succesvolle game nodig om dat... Uh, 
te laten doen. Ja, en zeker. Harry, en dat Harry Potter niet te cancelen is, hè? Niet te nee, Harry Potter. Dat is niet te cancelen. Niet te cancelen. Hij heeft, nee, heeft nee. een spel op zichzelf uitgesproken. Ja, d- er waren inderdaad veel mensen die <coughs> hoopten dat deze game niet goed zou verkopen. En uh, dat is uh, niet gelukt. Duidelijk. Het is echt uh, supergoed verkocht. En dan komt hij dadelijk ook nog op die andere consoles uit. En dan gaat hij gewoon nog een keer over de kop. Nou, gaan ze het dan. Ja. Benieuwd wat de cijfers dan zijn. Um, dat is heel positief. Nou, toevallig deze week ook aangekondigd op de verjaardag van Eldering dat Eldering 20 miljoen keer is verkocht. Nou, als je dat, dat, dat ze dan ook het DLC nieuws niet toen hebben gebracht op de verjaardag nee. van Eldering. Nee, dat is ook vreemd. Dat, hè? We wachten nog even. Ja. Een paar dagen. Maar goed, dus twee uh, verkoopcijfertjes die, uh, die erbij kwamen kijken. En op zich, uh, ja, als je leuk. dat vergelijkt van Eldering, dat was rete populair. Dus 20 miljoen in een jaar. En Hogwarts Legacy, dadelijk met de PS4 versies en dergelijke bij. Nou, kan die 20 miljoen misschien ook nog wel aangetikken. Ja, makkelijk. makkelijk denk ik. Switch toch ook nog? Switch ook nog. Switch ja, ook nog. Ja, nou, dat is een grote doelgroep. Hou je hart er maar vast of dat, ja. wel, of dat allemaal wel goed gaat lukken. Maar, uh, ja, en die games die gaan ongetwijfeld gewoon uh, uitkomen in wat voor staat dan ook. Ik hoop, uh, ja, ik hoop dat het nog een beetje speelbaar uh, wordt voor de mensen die uh, over zo'n console uh, beschikken. Ja. Want uh, ik vrees het ergste. Ja. We gaan het zien. In ieder geval uh, mooie aantallen voor die games. Uh, nog een nieuwtje. Call of Duty 2023 gaat verder met Modern Warfare 2 verhaal en wordt gemaakt door Sledgehammer Games. Ja, dit was een nieuwtje um, die opvallend was, omdat eerder werd aangekondigd um, eigenlijk dat Call of Duty niet meer elk jaar een game uit zou gaan brengen. En dat ze dus uh, onder andere dit jaar een pauze zouden hebben en gewoon een grote content update zouden doen voor Modern Warfare 2 en dat zou het zijn. Maar ze zijn dus teruggekomen op dat idee en er gaat dit jaar wel een Call of Duty game uitkomen, zoals je gewoon gewend bent elk jaar van komt. Maar dat deze wat verder gaat bouwen op deze Modern Warfare 2. Dus niet dat het weer iets helemaal nieuws wordt. Wat het dus eigenlijk een soort van wel een content update maakt. Maar het is tegelijkertijd ook een nieuwe game. Lekker verwarrend allemaal. Maar um, er komt vandaag, of vandaag, er komt dit jaar in ieder geval een, een, nieuwe, Call of Duty. een nieuwe Call of Duty game. Dus dat, uh, dat idee dat ze eerst hadden, dat is weer van tafel. En ja. ze zijn weer naar de traditionele manier teruggestapt. Toch maar weer wat extra geld verdienen. Hè? Ja, toch weer wat extra cd'tjes verkopen. Dat doet het blijkbaar goed. Precies. Ja. Maar als je dus uh, Modern Warfare 2, het verhaal en dergelijke uh, en de wereld leuk vindt en de tijdsgeest waarin het zich afspeelt, dan is dat ja. goed, want daar gaat op voort worden geboeduurd. Ja, op zich wel positief, denk ik. Uh, met de setting is uh, weinig mis en uh, ik denk dat vooral mensen ja, misschien wat oudere maps uh, terug willen zien keren. Dat hebben we tot nu toe nog niet heel erg gehad. Uh, uh, er en der wel wat referenties natuurlijk, maar ja, ik weet niet of ze gewoon misschien uh, een pakketje brengen en dan... Uh, een hele lading uh, met classic maps erbij of zo. Ja, dat is ook wel tof. Gewoon Modern Warfare 2 en 3 maps van vroeger. Ja. Uh, even helemaal erin mieten en dan is iedereen blij. Ja, waarom niet? Maar dat is blijkbaar heel moeilijk voor die studio. Ja, ja kennelijk wel. Ze hebben ook maar zo weinig mensen die daaraan werken, weet je. Dat is ook ja. wel lastig om te doen. Ja, met zo weinig mensen kun je eigenlijk geen game maken. Nee, dat is heel zielig. Ja. ja. Um, recent kwam trouwens die multiplayer ranked daarvoor uit. Ik zag dat mensen daar wel enthousiast over waren en wel leuk. Maar dat is volgens mij ook weer redelijk... Snel uitgedoofd uh, dat vuurtje. Ja. Zoals heel even was dat weer leuk. Niet echt gevolgd moet ik zeggen. Nou, ik zag uh, een aantal grote streamers die er wel mee aan de haal gingen met een groepje. Ja. Geprobeerden ze de ranked ladder een beetje te spelen. 4 tegen 4, toch? Ja, als slijm dood. Ja, volgens mij is 4 tegen 4. Maar, uh... En dan in uh, Hardpoint, uh, Search and Destroy, uh, dat soort mode. Uh... Ja, op zich wel leuk hè. Ja. Maar ja, dat moest met lancering in zitten. En dat zat er niet. Nee. Ja, en dan uh, heb je de boot gemist. We hebben heel erg de boot gemist. Ja, zonde. Maar goed, dit jaar uh, gewoon een volledig Call of Duty game met uh, schijfje, online code, alles uh, om uh, weer wat te gaan genieten. En uh, hoe dat uh, vorm gaat krijgen, dat gaan we de komende maanden wel zien. Maar het zal je dus niet verrassen dat dit het geval is. Goed, voordat we naar de mediatipjes gaan, uh, heeft Julien al een keer een poll die hij op de Spotify app zet. Dus je kunt niet op de PC of dergelijke of in je browser kijken. Moet echt via je telefoon app. Ik kreeg ja. trouwens nog een vraag van uh, hoe mensen nou bij die poll kunnen komen. Dus misschien is het handig om daar wat uh, uitleg over te geven. Nou, Want uit. als je namelijk direct zo op die pagina zit van onze podcast, dan zie je hem niet direct. Maar als je op onze podcast klikt en hij uh, is aan het afspelen, dan kun je wel naar boven swipen. En dan uh, krijg je Q&A en poll te zien. Ja, dus dan uh, kun je hem invullen en dan kun je reageren. Dat doen we echt, ja, dat is ook zo met Spotify zelf, maar dat is natuurlijk heel handig omdat het per aflevering uh, gelijk staat. Want dat zijn altijd. Ja. Ja. Dus ik snap, ik snap wel dat die, die design keuze ja. van Spotify. Snap maar goed dat je het even zo uh, uitlicht, Tom. Uh, de poll van deze week was uh, nadat Tom de PS4 VR2 heeft getest met Nick. Nick heeft het ook getest. Ja, heel kort. Een maar mooi ja, verhaal Tom, over Tom klimmen op bergen. Was gaan jullie de PS4 2 halen? 
Uh, ja, misschien en nee. Nou, uh, verbazingwekkend is 7% heeft ja gestemd. Dus dat is best wel weinig. Ja. Um, misschien heeft 21% gedaan. En 71% is gewoon nee. Dus de, de, de interesse in PSVR is bij onze luisteraars niet heel erg hoog. Nou ja, Tom zei het volgens mij eerder al. Er zijn gewoon niet genoeg leuke ja. games om nu te spelen. Ja, ja het is heel makkelijk te verklaren natuurlijk. Uh... Ja, of ze waren ook al niet... Ik bedoel, één vond ik ook al niet heel... Ja. De, de, de eerste nee, ja, dat kwam bij mij dan meer door de kwaliteit van hoe het eruit zag. Uh, ja, het is natuurlijk wel altijd uh, ook weer goed ondersteund door Capcom met de uh, Resident Evil games. Ja. Die sowieso wel een must zijn uh, om te spelen, denk ik. Um, maar voor de rest inderdaad, ja, het is gewoon gebaat bij uh, goede ondersteuning uh, in de vorm van software. En ja, dat is er momenteel nog niet heel erg. Er zijn een aantal leuke games, maar uh, ja, daar blijft het dan ook bij. En, uh, het apparaat zelf is goed, maar ja. Uh, dat uh, ja, kan alleen leven bij goede, goede content. En uh, ja, dat mis je nog een beetje. Nou, dat is gelijk de volgende vraag. Dat hebben we uh, gevraagd aan de luisteraars. De open vraag. Welke VR-game willen jullie spelen? Uh, luisteraars. Nou, um, de eerste, dat is Matthijs. Die zegt Half-Life Alex, Horizon. En een soort Dead Space Extraction zou ook wel vet zijn. Dus uh, Dead Space in VR. Ja, en, en, en het verhaal dus komt iets dat mensen half live Alex willen spelen op dat ding. Maar ja, dat uh, kan niet. Ja, dat gaat niet. Want uh, Job, half <laughs> Job, Job VS zegt ook half, half live natuurlijk. Iedereen... Ja, maar, zij weten allemaal dat die geruchten er zijn dat Sony dat uh, moet gaan opkopen. Maar ja, Sony koopt het niet op. Nou, Sony, als jullie luisteren, <laughs> dit is het moment. De, de, luisteraars, de luisteraars vragen erom. Ja. En uh, uh, Pieter, die zegt nog Star Wars. Wil het heel erg spelen. Maar vooral Gran Turismo. Lijkt me dik. Uh, in combinatie, in combinatie met... met de PlaySeed. Jammer dat de prijs wel echt een groot struikelblok is. Ja, en dat ja. heb ik ook. Het is echt het is duur. Ja, snap ik ook wel. Ja, het is ook duur. Hè. En kijk, uh, ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn... die misschien nog wel helemaal geen PlayStation hebben... en die dan denken van... Uh, nou, ik wil wel eens VR spelen. Ja, dan wordt het natuurlijk helemaal een groot uh, struikelblok. Dat is heel kijk, duur, je moet ja. ook nog eens eerst de PlayStation hebben... en dan is de PSVR ook nog eens duurder dan de PlayStation zelf. Dus uh, inderdaad, uh, misschien beter een paar jaar wachten... Dat de PlayStation misschien iets goedkoper is. Uh, misschien komt er dan een uh, PlayStation Slim of zo uh, die ze wat goedko- goedkoper kunnen maken. Een bundeltje die of, ze misschien uitbrengen. Ja, of een bundel uh, dat je uiteindelijk uh, een PlayStation met een play- PlayStation VR 2 hebt. Ja, dat uh, zie ik wel zitten. En dan ja, wordt die doelgroep misschien ook wat groter. Dat wordt ook aantrekkelijk. Ja. Ja, ja, en dat wordt ook weer aantrekkelijk om er meer games voor te maken. Dus ja, het heeft allemaal een beetje een wisselwerking. Zeker. Um... Nieuwe poll en vraag voor deze week, Julien. Ja, de nieuwe poll gaat worden. Wat vonden jullie van de Pokémon Present? Nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Nou, mensen, het, benieuwd. mensen het goed vonden, dat wil ik wel eigenlijk weten. Uh, de open vraag daar tegen wordt... Wat willen jullie zien in de nieuwe Eldering DLC? Dus uh, jullie hebben net al verteld wat jullie denken te gaan uh, ja. zien. Tijdreizen en, um, en Michaela <laughs> of zo, weet ik het. <laughs> ja, laat het ons weten, jongens. Ja. Wat, wat willen jullie zien in die DLC? Wat hopen jullie? Laat het weten in de open vraag en dan uh, bespreken we het volgende week gewoon weer. Um, Jongens, mediatipjes voor deze week, voor de luisteraars. Tom, je had nog iets ingevuld. Ja, de demo van uh, Wolong Fallen Dynasty, die is uh, nu beschikbaar. En uh, ja, in tegenstelling tot uh, reguliere demo's, neem je gewoon lekker je safe game uh, mee. Dus ja, dan kun je gewoon prima even uittesten van of het wat voor je is. En uh, nou, mocht het wat voor je zijn, dan kun je uiteindelijk nog uh, de volledige game gaan spelen. Uh, die is vanaf vrijdag beschikbaar op Game Pass. Dus mocht je Game Pass hebben, dan uh, ja, kun je ook die game gewoon helemaal... Uh, uh, gratis inbegrepen bij het betaalde Game Pass abonnement uh, <laughs> spelen. Oh. Goed verhoord, goed ja. verhoord. Ja, ik heb niet echt een mediatipje, maar wat ik wel, waar ik dus wel heel erg op om heb gelachen deze week, zijn die filmpjes van Sons of the Forest met die Kelvin. Oh, ja. um, dus zoek dat even op op internet en wie weet vind je het heel erg leuk, wil je ook Sons of the Forest proberen. Het is in Early Access nu, op PC, ja. niet op consoles. Uh, kun je dat gaan checken. Zo heb jij nog een media tip nee, voor de Ik heb niet zo heel veel nieuws gespeeld of gedaan. Dus voor mij is het alleen maar elke keer een herhaling vallen. Dus ja, dat, ja, dat is niet de Mandalorian morgen kijken. Ja, ja, dat is een goede tip. Dat is nog eens een goede tip. Maar, maar volgens mij heb je die donderdag ook al gegeven als tip. Bij de ja, videotheek. maar niet iedereen luistert de videotheek. Nee, dat is waar. Deed jullie dat maar? Dat is mijn media tip. Ja. Luister de videotheek gewoon op donderdag. Dat is, dat is de beste media tip die ik ooit heb gehoord. Ja, luister de videotheek of ja. kom live gezellig langs in de chat. Uh, of, of luister het op Spotify. En, uh, ja, en als je dan toch op Spotify zin. luistert. Ik zag, we hebben een heleboel volgers op Spotify. Maar nog niet zo heel veel beoordelingen. Dus uh, als je luistert op Spotify, geef dan even een uh, beoordeling. Dat uh, zouden wij echt heel erg leuk vinden. Helpen jullie ons enorm mee. Ja. Zeker. Nou, dan gaan we direct afsluiten, jongens. Want jullie, uh, jullie doen het al zo mooi. 
Hey, uh, al onze socials zijn at iGenBenelux. Sowieso bedankt voor het kijken en luisteren naar uh, weer een nieuwe aflevering van SideQuest. We hopen jullie volgende week weer te zien bij SideQuest. Maar dus ook donderdag bij Videotheek. We gaan het hebben over de laatste film- en serie nieuws en wat we hebben gekeken de afgelopen week. Um, onder andere dus de Mandalorian dat eraan zit te komen. Um, iedereen bedankt ook die er live bij aanwezig was. Hopelijk tot de volgende keer. Doei doei. Doei. doei.